修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。陆谦的小青梅自杀了，原因是我发的一条怀孕的朋友圈，陆谦盛怒之下逼我打胎。他说孩子没了可以再怀，但诗诗只有一个。我看着这个同床共枕三年的男人，遍体生寒。我在家等了陆谦三个小时，餐桌上精心准备的饭菜早已凉透，面前茶几上还放着下午刚测过的试纸。我怀孕了，结婚三年，终于拥有了我和陆谦的孩子。我迫不及待想跟他分享这份喜悦，可现在都已经晚上十点了，陆谦却迟迟不接电话，不回消息。以前陆谦加班都会提前跟我报备。他怕我担心，今天是发生什么了吗？越往下想，心底就愈发惴惴不安。我到底没忍住，打给了陆谦的助理李安。陆谦是不是在忙？陆总这会应该在医院。听到“医院”两字，我呼吸一滞，大脑嗡嗡直响。他继续说：“乔小姐闹自杀，还没脱离危险。陆总在医院守着。”乔诗诗，陆谦的小青梅，从第一眼见我起，便对我有敌意的女人，再多的她也不清楚。挂了电话，我又坐等了两小时，陆谦那头依然杳无音讯。窗外不知何时下起大雨，闪电划破长空的声响，震得我心口忽的一痛。凌晨一点，我还是不放心的去了医院，找到乔诗诗的病房时。里面的人正在说话，差一点，我差一点就成功了。你为什么要救我？透过玻璃，我看到乔诗诗左手手腕上缠着厚厚的绷带，脸色惨白的躺在床上，崩溃大哭。陆谦几乎是瞬间将她揽进怀里，眼里的疼惜差点溢出来。他动作轻柔的揉着她发顶，温柔的语气像在哄小孩一般。没事的，都过去了。看着眼前这和谐的一幕，我失去了推门的勇气，手心不自觉抚上肚子。这里面正孕育着一个小生命，此时却一抽一抽的泛着痛。阿谦，让林斐把孩子打掉好不好？灵魂受到剧烈的撞击，我不可置信的抬头。乔诗诗，他疯了吗？病房里。乔诗诗双手拽着陆谦胸前的衣襟，用一种近乎哀求的眼神看着他。他脸上挂满了泪珠。林斐，他是故意的，明知道我这辈子都不能做妈妈，他还发朋友圈。乔诗诗说到后面，早已哭得泣不成声，甚至自残似的去扯手腕上的绷带。我活着还有什么意义？不如死了算了。好，我答应你。话几乎是脱口而出，陆谦焦急地抓住他的双手，坚定的眼神像一把锋利的匕首，狠狠地插在我的心上，用力的搅动，直至鲜血淋漓。我感觉自己快呼吸不上来了，逃也似的跑出医院。这个我期盼已久的孩子，他的爸爸却想要杀了他。明知道他现在还只是一滩血块。但我还是会替他感到很难过。我躺在床上翻来覆去，辗转难眠。一闭上眼，面前出现的就是陆谦那双淡漠冷血的眼睛。眼看着时间到了凌晨五点，我索性下床，披了件外套，去阳台吹风。我住的是小高层，视野很好，能看到灯火通明的是一医院。那一个个亮着灯的小方格里。其中的某间正住着乔诗诗和陆谦，盯的时间久了，思绪不由得飘远。我和陆谦恋爱一年，结婚三年，现乔诗诗的次数屈指可数。第一次是我和陆谦谈恋爱时，他带我去见朋友，包厢里大家有说有笑，气氛愉快和谐，唯独乔诗诗闷闷不乐。偶尔的对视，他看我的眼神。都是充满让我困惑的敌意。起初，我还安慰自己是错觉，直到我夹菜他转桌，我说话他挑刺，就连不能吃辣都被他骂矫情。我终于确定，他是真的不喜欢我。
。回去的路上，我问起关于乔诗诗的事，陆千云淡风轻地说：“她就是被惯坏了，你别跟她一般见识。”当时我并没有深究，但总归是不高兴的。或许是察觉到我的情绪。之后有我的聚会，便再也没见过乔诗诗，包括我们的婚礼。第二次是我们婚后的某个深夜，乔诗诗满身酒气闯进家里，哭着扑进陆千怀里，质问他：“不是说过要照顾我吗？不是说不会抛弃我的吗？”阿谦，我在你心里到底算什么？当时我愣在原地，像一个被欺骗的局外人，可悲又可笑。在我的逼问下，陆谦初次聊起他和乔诗诗的过往。十六岁那年，他和乔诗诗外出写生，一场意外导致乔诗诗掉进池塘，差点淹死。那天的天气很冷，乔诗诗被捞上来时，整个身体都冻僵了。虽然后来救过来，却因为受寒严重影响到生育。陆谦把这一切责任揽在自己身上。说到这里，他痛苦的捂住脑袋。如果当时他非要跟我去的时候，我制止了他；如果我在他离开我视线的时候，第一时间发现他，那么一切的悲剧是不是就不会发生？这种自责内疚，迫使他不停的对乔诗诗好，哄着他，宠着他。但他清楚的知道自己的所作所为，只是在赎罪。他迫切的跟我解释。小斐，你要相信我，我没有做过任何对不起你的事。从始至终，我爱的人只有你。那天我发了很大的火，我想没有任何一个女人能接受自己的老公对除自己以外的陌生女人好。况且那个女人还对他抱有幻想。那之后，我们冷战了很长一段时间。陆谦再三跟我保证。会跟乔诗诗彻底划清界限，他开始加倍的对我好，以此来弥补对我的伤害。然而，这才过去不过短短半年的时间，他居然要再次为了乔诗诗杀死我们的孩子，这让我不得不怀疑，他对我所有的好是不是在掩饰什么？天刚大亮的时候，我走进了书房，陆谦，他不配做我孩子的父亲，我要跟他离婚。怀疑的种子一旦种下，总能从过往的回忆中找到些蛛丝马迹。我记得陆谦有一台备用机，在书房的抽屉里现过，抱着试一试的心态，莫想到还真被我找到了。可见我平时对他是有多信任，才让他这么肆无忌惮。陆谦曾告诉我，这台手机是用来联系重要客户的。可微信里只添加了一个人，头像正是乔诗诗，真是够讽刺的。忍着恶心，我翻看了他们全部的聊天记录，记录开始于四年前。你真的要娶她吗？嗯，这是你能继续留在我身边的条件。那我怎么办？别担心，我会照顾你一辈子。结束于昨天，阿谦，我活得好痛苦。我说服不了自己去接受你和别的女人有孩子。我走后，你不要想我，好好的活下去。再见了，阿谦。陆谦没有回应，想来是急着给他打电话。难怪我平时微信联系不上他，原来都挂着小号，内容很多，多到我花了几个小时才看完。在里面，他们俩像一对亲密无间的爱人。他们会分享日常生活中的喜怒哀乐，甚至于乔诗诗买的贴身衣物，都会一一发给陆谦看，而陆谦还会认真的给出意见。可平时我买衣服询问他，他都是敷衍了事，眼眶酸涩的难受。我放下手机，抬起头，仿佛只有这样才能忍住不让眼泪滚下来。原来。他娶我是为了乔诗诗，现在乔诗诗闹自杀，他慌了，装不下去了。我望着天花板，嘴角笑弧越扩越大，眼泪奔涌而出。四年啊，我全心全意爱了他四年，到头来活成了一个笑话。冷静下来，我着手准备离婚协议。没多久。
，外面响起震耳欲聋的敲门声。林斐，你给我出来！我依稀辨别出了这个不太熟悉的声音，周慧琴，乔诗诗的妈妈。至于她来干什么，可想而知。我原本不想搭理她，刚通知完物业，就听到有其他被吵到的邻居出来骂骂咧咧，迫不得已。我打开门，周慧琴看到我的瞬间，蓄着怒火的巴掌扇了过来：“你这个害人精！一夜未睡，导致我反应慢了半拍，又变脸颊硬生生挨了一下。不过我也没吃亏，当场就扇了回去，比他打得更狠、更用力。你居然敢打我！”周慧琴捂着脸，不可思议的瞪我。在他第二次扑过来时，我顺手抄起一旁的水果刀。恶狠狠地指着他，乔诗诗自杀跟我没有关系。Gamzy， 周慧琴到底还是怕死，不甘心地止住脚步，但嘴上却叫嚣得更厉害。诗诗就是看了你发的朋友圈，受不了刺激才自杀的。林斐，你好歹毒，活该陆谦对我家诗诗比对你好。要不是给我滚，我气得浑身发抖，锋利的刀尖。直直的往周慧琴面前送，他吓得血色尽失，退开一步，还想继续叫骂。好在保安及时赶到，将人拖走。房门关上，我松了手，水果刀掉到瓷砖上，发出尖锐又刺耳的声响。我仿佛听不到，缓缓蹲下身，将脑袋埋进臂弯里。我不明白自己到底做错了什么。难道我怀孕连在自己朋友圈分享喜悦的权利都没有吗？为什么所有人都要来指责我？陡然间，我发现自己一直忽略了一个问题：我从未加过乔诗诗的微信，她又是从哪里看到的？陆谦回来的时候，我正对着镜子往脸上抹药，他的脚步声很急，先是去的卧室找了一圈。最后才推开卫生间的门。此时，我刚抹完最后一点药，镜子里又变脸颊高耸，五根手指印清晰可见。陆谦的视线只在上面停留了一秒，甚至连关心的话语都不曾有，不由分说的拽着我的胳膊往外走。混乱中，萧炎药膏扫下来，坚硬的一脚砸在我的脚背上，疼得我眼底涌起泪花。陆谦，你要干什么？快放开我！陆谦置若罔闻，我挣扎不开，对着他的胳膊下了死口。疼痛之下，他甩开了我，得到自由。我头也不回地冲出房间，再出来，两份离婚协议书重重地甩在陆谦脸上。我一刻都不要等了，恨不得马上跟眼前的人解除关系。陆谦视线下移。落在地上的离婚协议书上，在抬头，深邃的瞳孔迸发出寒意。他咬着牙道：“诗诗，因为你差点死了，你凭什么一走了之？马上跟我去医院！我不去，陆谦，我怀的是你的亲生骨肉，你不能这样对我们。”陆谦的眼里终于有了一丝动容，他不再强硬的来抓我。在我已为他良心发现时。他接下来的话却让我遍体生寒。孩子没了，还可以再怀。诗诗只有一个，听话，等诗诗能接受以后，你想生多少生多少。我身体巨颤，苦涩的勾起嘴角。乔诗诗的命是命，我孩子的就不是吗？陆谦的脸上渐渐有了不耐的神色。我不想拿未知的事去赌，原来心痛到极致，真的会麻木。我想，这大概就是哀莫大于心死。我抬手抹了一把脸，手上如湿一片。再次看向陆谦时，我彻底收敛起情绪，眼底只剩下冷漠。孩子，我会打掉。给你这样的人生儿育女，会让我恶心一辈子。我的语气是从未有过的恶劣。我转身回书房拿笔，又弯腰捡起地上的离婚协议书，递到陆谦面前。把离婚协议书签了，陆谦脸色极其难看，盯着我沉默了一会，接过去看都莫看，便刷刷的签了字。我暗自松了口气。之前去书房时，
，我便偷偷报了警。孩子是我的，他莫全力决定他的生死。我以收拾东西为由，拖延时间，敲门声响起的瞬间，我悬着的心落了地。拉开门，看到的不是警察，而是婆婆曹一方。跟妈走，谁要是感动我孙子，我跟他拼命。我小小惊讶了下。来不及回应，陆谦听到声响，从书房出来。他似乎也很意外：“妈，你怎么来了？”婆婆紧紧抓住我的胳膊，生怕我跑了，朝陆谦冷哼一声：“这你得去问乔诗诗，乔诗诗，她不是希望我打掉孩子吗？婆婆那么想要孙子，为什么要通知她？”这个答案让陆谦错愕不已。婆婆沉着脸。转身带着我就要走，但我并不想跟他走。这个孩子生与不生都不想跟他们有瓜葛。霎时间，我另一只手被陆谦扣住，他的嗓音低沉且愠怒：“你不能带他走，诗诗自杀的事情我还莫找你。”我身体顿住，发现事情越来越迷惑了。陆谦这话是对婆婆说的，我看到婆婆脸色变了变。他们到底还瞒了我多少事情？气氛僵持不下，我的两只胳膊都被钳制住，甩也甩不开。这种感觉让我很烦躁。你们先松手，不行，你今天必须跟我走。他要留下，他们母子俩丝毫不顾忌我的感受。我被当成一个玩具，左右拉扯，两只手腕早已勒出一圈红痕。这种不舒服的感觉。致使我肚子越来越痛，一下一下跟针扎一样，隐隐伴随着湿润的液体流出。我肚子好疼，我难受的弓起背。我的话终于引起了两人的注意，他们不约而同的朝我看来。婆婆惊恐的瞪大眼睛：“小斐，你阴差阳错，我们还是去了医院。”Z， 以最快的速度做完检查。拿到结果时，医生脸色沉重，我的心瞬间提到嗓子眼。医生放下报告：“你这上面数值很低，可能已经生化掉了。”来的路上，我有提前在网上查过，下意识问：“能保吗？”你现在刚怀上，优胜劣汰，意义不大。听完医生的话，婆婆的脸色已经不能用难看来形容了，而陆谦。压根莫来，我们是打出租车来的。婆婆走了，我在医院的走廊上坐了很久，看着一个个大着肚子、来来往往的孕妇，心脏好似被一只大手拽着来回撕扯，痛到无以复加。我只能不断的安慰自己，一切都是天意，只希望下辈子我的宝宝投胎去一户好人家，那里有爱他的爸爸妈妈。他是在期待中到来的。呆坐了很久，我才起身往外走。快要走到医院门口的时候，撞见了乔诗诗，四目相对，他眼神亮了下。我垂下头，遮住眼底的情绪，在他朝我走来时，飞快地掉头，脚步慌乱地往人少的地方走。我表现得很急，但脚步其实并不快，主要怕乔诗诗跟不上。东拐西拐，终于走到一处无人的角落。我堪堪停下步伐，回头瞬间，乔诗诗刚好出现在距离我几步远的地方。她气喘吁吁地叉着腰，抬头看我时，脸上是掩饰不住的得意。林斐嫁给陆谦又怎么样？怀了他孩子又怎么样？我只是稍微用了点苦肉计，他就心疼到不行。在他心里。我才是最重要的那个人，我也不恼，甚至嘴角带了点笑，一步步靠近他。我语气轻飘飘的：“是吗？既然他那么爱你，那为什么不娶你？”一句话戳到乔诗诗痛处，她变了脸。但我只是点到为止。同为女性，我不想拿她不能生孩子的事来作为攻击她的武器，因为这是我的底线。乔诗诗恼羞成怒的骂我。林斐，你得意什么？你能生又怎么样？只要我一句话，阿谦就会杀死你们的孩子。你们这辈子都不会有孩子。
提到那个孩子，我心口蓦地一痛，三两步上前，一把薅住他的头发往后扯，掌心对准他的脸，就是两耳瓜子，一个个的都不把别人的命当命。乔诗诗被扇猛了，两秒后爆发出尖利的叫声，接着手脚并用来抵抗，嘴上也不闲着。林斐，你这个疯女人，你敢动我！阿谦不会放过你的。原本引他来的目的就是教训一下他。呵，既然他提到陆谦，那我不建议再多扇两巴掌。四巴掌下来，乔诗诗终于老实了。我轻嗤了声，像扔垃圾一样，将他狠狠往地上一掷。乔诗诗害怕的往后缩，靠在墙壁上，眼神却不甘心地瞪着我。等我走远了，他才敢出声。林斐，你给我等着！我回头，皮笑肉不笑。好啊，我等着。如果不想让你和陆谦干的那些龌龊事闹得人尽皆知，尽管放马过来。我没有回和陆谦的住处，而是去了爸妈生前留给我的房子，睡了一觉起来，精气神可算恢复了些。我这才得空给派出所回了个电话，说明情况。但因为证据不足，只能不了了之。之后又向公司请了两个星期的假养身体。等做完这一切，我才开始认认真真的回顾今天发生的一切，所有的疑虑点串在一起。我也慢慢理出了一些头绪。乔诗诗看到的所谓朋友圈，是我婆婆给她的截图，目的是逼她主动远离陆谦。可他低估了乔诗诗在陆谦心中的分量，才有了后来的打胎。而曹一芳出现在我家，是乔诗诗对他的反击。这场他们三个人的游戏，我和孩子是牺牲者。理清楚事情的来龙去脉之后，我第一次生出了让一个人碎尸万段的心。好，很好，陆谦、乔诗诗、曹一芳，你们三个，我一个都不会放过。再次接到陆谦电话，已经是八天以后了。早上七点，我正睡得迷迷糊糊，被电话吵醒，看都莫看就接了。喂，我那条深蓝色的领带放在哪里？听到陆谦冷冰冰的声音，我瞬间就不瞌睡了。主要被恶心的，我噌一下坐起来，对着电话开喷，问我干嘛？我又不是你妈。骂完我，果断挂了电话，再来个拉黑一条龙。只要想到陆谦被气得在那头吐血，我心情就舒爽了些，倒头又美美的睡了一觉。然而，我没想到陆谦会找上门来。那天我刚吃完晚饭，从厨房出来，路过客厅，听到有人在按电子密码的声音，第一反应我以为有小偷。Y Z 正要去拿手机叫物业，门开了，四目相对，我眉心紧锁，随即冷了脸，下起逐客令：“这是我家，请你出去。”陆千面无表情的扫了我一眼，兀自换鞋走进来。他站在我面前，眼神居高临下的睨着我，口吻淡漠：“还没闹够，够了就跟我回去。”我差点没被他这不要脸的话给逗笑了。谁给他的自信？觉得闹成这样，我还会跟他回去。我再说一遍，请你出去，不然我报警告你私闯民宅。我直视他的眼睛，逐字逐句。陆谦脸色发沉，低声呵斥：“诗诗都伤成那样了，我不过说了你几句，你到底在做什么？”他不反省自己，话里话外都是对我的埋怨，指甲深深的嵌入掌心。我深呼吸，再呼吸，仿佛只有这样才能保持大脑冷静。陆谦直接下了命令：“收拾一下，跟我回去。以前的事情，我们就全当没发生过。”我苦笑：“莫发生过，那你把我孩子的命赔给我。”我伸手推了他一把，压抑的怒吼自喉咙溢出。陆谦的身体僵硬了些，嗓音沙哑。那个孩子来的本就不是时候，一条活生生的生命啊！他居然一点悔意都没有。我疯了般拽着他的衣服往外扯，给我滚！陆谦
，你迟早会遭报应的。陆谦像一座山一样矗立在那，纹丝不动，心口仿佛堵了一团棉花，呼吸不上不下，卡得我异常难受。我急于找到发泄口，对着陆谦就是一阵拳打脚踢。难得的，陆谦一动不动，任由我动作。他垂着眸，一双漆黑的瞳孔落在我身上，情绪难辨。直到我打累了，停了手，他才再次开口，低沉的嗓音，少见的藏了几分柔和：“好好养好身体，孩子以后还会再有的。”孩子，身体摇晃了下，我抬头用湿漉漉的眼睛跟他对视，讽刺的勾起嘴角。所以，你是在关心我？打一巴掌给一颗甜枣，倒是让他陆谦给玩明白了。陆谦没有言语，薄唇抿得很紧。我笑了，笑着笑着，眼泪就噼里啪啦的往下砸。陆谦，你虚伪的真是让人恶心。我恶狠狠道。陆谦绷着脸，有不悦，但更多的是不解。看来他还不知道我看过他备用机的事，我也不愿跟他多言。三两步走到门口，拉开门，冷声道：“领离婚证之前，我们都不要再见面。”陆谦深深地看了我一眼，最终还是走了，只是在离开前留下一句：“我是不会离婚的。”我冷笑：“那我就只能起诉了。”我和陆谦闹离婚的事，不知怎么传到了曹一芳那里，他急匆匆地来我上班的地方找我。前台给我打电话时。我直接回绝了，可曹一芳似乎是铁了心，非要陷我不可。我带着曹一芳去了附近的咖啡厅，刚落座，他便迫不及待开口：“你不能跟陆谦离婚。”我其实一早就预料到他的态度，毕竟我是他用来对付乔诗诗的工具人，现在工具人罢工了，在乔诗诗那，他就处在了下风，陷我没说话。曹一芳误以为我心软了，开始不遗余力的游说：“你说你一个孤儿，离婚了之后能好到哪里去？现在跟着陆谦，好吃好喝的，有人供着。至于那个乔诗诗，关键点还是在于陆谦。你只要牢牢的抓住他。”我不耐烦的掏了掏耳朵，出声打断他：“你们是不是都觉得我好欺负？”我似笑非笑。曹一芳一时莫反应过来，什么？或许是嫌我油盐不进。曹一芳收起他那副假好心，语气也变得尖酸刻薄起来。他双手环胸，一副高高在上的样子。林肥，你别不识好歹。要不是看中你孤儿的身份，就凭你也能嫁进我们家。这男人就跟小孩一样，难免会犯错。你作为他的妻子，要理解他，包容他。而不是像现在这样不懂事的闹脾气，呵，是吗？我低下头，纤长的睫毛遮掩住眼底浓浓的嘲讽。这人啊，只要事情不是发生在自己身上，都在劝说人大度；可一旦发生在自己身上呢，还能如此淡定吗？我突然有点期待。公公爆出出轨后，婆婆的精彩表现了。我看了眼手机，站起身。语气坚决，离婚的事我心意已决，我还要上班，先走了。我前脚刚走出咖啡厅，曹一芳后脚就跟了出来，神色慌张，脚步凌乱。与此同时，我手机收到一条微信，点开是一张图片，一张一家三口手牵着手逛商场的图片。我的工作开始变得忙碌起来，眼下有一个调职去海外分公司的机会，我在争取。这天，我下班刚到家，就看到陆谦靠在我家门框上吸烟，他的脸隐没在黑暗中，我看不清他的神色，却能清晰地感知到他身上的疲惫感。看来他爸的事给他们母子带来的烦恼不小啊。听到声音，陆谦慢悠悠地抬起头，目光在空中交汇。他站直身体，看了眼我手上拎着的电脑，蹙起眉头：“怎么回来这么晚？上次陆谦走后，我就改了密码。听口气，应该等的时间不短。”我平静回他：“
我几点回来，跟你有关系吗？我们还没离婚，快了。”陆谦沉默了，黑漆漆的眸子一瞬不眨地盯着我，良久，才哑着嗓音问我：“你是不是看我备用机了？我不置可否。你想说什么？”陆谦眼底难得的露出了几分愧疚。稍稍迟疑了下，跟我做出保证，没有谁能动摇你陆太太的位置。我连忙举起双手，在胸前打了个叉，真诚建议：“不，我觉得乔诗诗比我更适合，毕竟渣男贱女天生一对。”陆谦不假思索道：“我不可能娶她的。”我啧啧摇头，满目鄙夷：“那你还真是渣的可以。”陆谦烦躁地揉了揉眉心，语气很无奈：“你到底要怎么样才能相信我？我跟乔诗诗真的什么都没发生。”甚至恬不知耻地说：“你不是想要孩子吗？等你养好身体，我们就生。要不是我心理素质好，恐怕连同早上的早餐都得吐出来，把我当枪使就算了。”现在还想让我给他生个孩子，用来对付他爸在外的私生子。我深吸一口气，精神出轨也是出轨。至于孩子，做梦去吧你！我侧身给他让出道，再不走，我就喊人了。陆谦看着我，欲言又止，僵持了有十几秒吧，他低声哀求道：“真的要离婚吗？”得到我肯定的回答后，他居然装出一副受伤的表情。我不再多看他一眼，开门进了屋，换好鞋子。我从口袋掏出手机，把刚才的录音截取重要部分发给乔诗诗。他前段时间加了我微信，我一开始以为是客户，直到他发了一张又一张和陆谦的亲密照。录音发过去的同时，我还欠欠的配了一条语音。哎，不是我不想成全你们，是陆谦他压根就不想娶你，我也没办法呀。发完后，我直接将他关进小黑屋。距离离婚冷静期结束的日期越来越近，我不想私下再跟陆谦见面，就找了家靠谱的律师事务所，把财产分配的事情全权交由专人处理。这天，我正上着班，接到律师电话。他在陆谦那碰了壁，希望我能亲自出面跟他沟通一下。我思索了下，能强制执行吗？律师告诉我，强制执行的周期长，我的权益没有办法得到保障。C 思来想去，我把陆谦从黑名单里放了出来。电话响起的瞬间，那头就接了，速度快到。我怀疑他一直守着手机，小匪。他略带惊喜的嗓音自那头传来，我浑身起了层鸡皮疙瘩，懒得跟他废话，开门见山道：“说吧，你哪里不满意？”那头的人一下就止住了话头。我继续问：“是财产分配，还是股权分配？”上次的那份离婚协议书是我深思熟虑后写的，原本以为莫那么顺利。哪知陆谦那时候为了乔诗诗，看都不曾看一眼，倒给我省了不少事。过了好一会，陆谦低低的嗓音在那头响起：“他说，财产全给你都可以，但股份我不能给你，这关系到公司层面的决策。”我站在公司的露天阳台上，不远处有个幼儿园。一群天真可爱的小朋友正跟老师在玩捉迷藏，无忧无虑的笑声远远的传来。我开的免提，陆谦全程安静的听着，我嘴角不自觉的跟着笑。从闹离婚开始，这也是我第一次心平气和的跟陆谦说话。我是一个孤儿，二十岁父母双亡那天，我觉得我的天都塌了。我想，在这个世上。不会再有比他们对我更好的人了。直到二十四岁那年遇到你，你对我的好，让我重新对生活有了期待。我想跟你好好走下去，所以才会在得知你和乔诗诗的事情后，选择了冷战而不是离婚，因为我太想抓住这份幸福了。可结果呢？我以为的爱人并不爱我，他对我的好
，只是为了应付家里，让另一个女人留在他身边。陆谦，我是真的爱过你，才会在离开时这么决绝，因为我对你真的很失望。财产是对孩子的补偿，股份是对我的补偿。如果你还有良知，就给彼此留点体面吧。”一口气说完。我莫等陆谦的回应，直接挂了电话。半小时后，不出所料的收到陆谦的短信：“对不起 ，YZ， 你的条件我答应了。”我盯着手机，嘴角扬起得逞的笑容。一切进展都出奇的顺利，我的调职申请也下来了。时间正好是我离婚的第二天，我盼啊盼，盼着那天快点到来。不成想。倒是先把乔诗诗给盼来了，都说冤家路窄，还真是一点都不假。遇见他的时候是在一家女装店，我刚付完钱，准备离开，乔诗诗踩着高跟鞋，怒气冲冲地从外面进来，一开口就是嚣张跋扈的气焰：“林斐，你凭什么要阿谦百分之七十的财产？那些钱都是阿谦赚的。”乔诗诗上学的时候是家里养，后来他家的钱都被他爸挥霍的差不多了，就一直都是陆谦养着，倒是给他养的脑子都是水。我拎着包装袋，甚至不屑跟他理论，错身就要走。乔诗诗反倒不依不饶，来了劲，你今天必须把话说清楚，不然别想走。他梗着脖子拦住我的去路。我沉默了下，既然他不要脸，那我何必给他留脸？撕吧，撕得越烂越好。我停下脚步，挑眉问他：“不知道你是以什么立场来质问我？”我故意歪着脑袋想了想：“小青梅，小三，人都有一颗八卦的心，特别是男女感情这点事，已经频频有人朝这边注目。”乔诗诗脸长得通红，急着否认。我不是小三，我意味不明的哦了一声，笑着问他：“那你又是什么身份？凭什么掺和我们夫妻的事？”乔诗诗绞尽脑汁，想了一个有说服力的回答：“但我知道那是假的。”曹怡芳现在都自顾不暇，听说她老公被捉奸后，破罐子破摔，要跟他离婚，哪有闲心来管我们的事？而乔诗诗之所以这么慌张害怕，是因为他爸是个赌鬼。大学毕业后，曾给他找了一处好人家，这么多年靠着陆谦暗地里的资助，才活得如此滋润。如果陆谦把钱都给了我，他自然就危险了。周围围观的人越来越多，我随手抓了一个。我跟你讲个故事，我有一个朋友，她老公婚内出轨。现在他们俩在闹离婚，她老公出于愧疚，把大部分财产都给了我朋友。可现在小三不乐意了，他舞到正主面前，让他把财产全部还回去。我一回头，发现乔诗诗受不了众人目光谴责，灰溜溜的夹着尾巴走了。终于熬到领离婚证的那天，我提前两个小时就在民政局门口等着。陆谦好歹做了一回人，我全程戴着耳机，避免跟他交流，一切都很顺利。拿到证的那刻，我嘴角咧到了耳后根，一前一后走出办证大厅。我不小心点了手机外放，于是，一首喜庆的好日子在我们俩之间欢唱。我假装不经意回头，迎上陆谦复杂的神色。这么久以来。我冲他露出了第一个微笑。第二天，我坐上去往海外的航班，当飞机冲破云层，不顾一切的去拥抱阳光时，我缓缓的闭上了眼睛。这一刻，我感觉连风都是自由的。或许未知的前路依然会布满荆棘坎坷，但我想我永远不会后悔今天的决定。毕竟，一个有勇气对不幸婚姻说 no 的人。还有什么可怕的？番外财产分割完的那天，律师给我打了一个电话。我们查到陆先生这三年给乔诗诗一共转了现金两百万，以他名义购买了一套市值三百万的房产
，您这边要提起诉讼追回吗？当然要啊，谁会跟钱过不去呢？刚挂完律师电话，门外就有人来送快递。我签了字，拆开来，发现是一份国内寄过来的生效的股份协议书。我心里有些小小的激动，比拿到陆签的财产还要开心。我当即就拨打了一个号码，股权协议我拿到手上了。你什么时候飞过来？陆谦是公司第一大股东，占股百分之四十，平时在公司的决策上有很大的话语权。现在他把百分之十的股份转让给我，手上还留有百分之三十，比第二大股东依然多百分之五。而我要做的。就是将手中的百分之十高价卖给第二大股东，这种既能让我赚钱，又能让陆谦不开心的事情，在他找上我提出收购想法时，我几乎是瞬间就答应了。那人对陆谦早就心生怨言，碍于股权压制，敢怒不敢言。想到这里，我就开心的要大笑三声。接下来可就有好戏看喽。股权交易完成的很顺利，乔诗诗那边的钱也转了过来。听律师说，那笔钱是陆谦付的，条件是跟乔诗诗彻底划清界限。我听得有些心不在焉，满脑子都是这三百万该怎么花。一个月后，传来陆谦出车祸的消息，他失去了生育能力。听说他住院期间，他爸莫去看过他一眼。并且逼着曹一芳办了离婚证，胜利的天平在他不能生育后彻底倾斜到私生子那边。至于乔诗诗，在陆谦这讨不到好，又另外找了一个金主，那男人是个吃软饭的。后来正式发现，当街扒了他的衣服，在网上曝光。听说那个视频的点击率一度冲到了热度榜第一，乔诗诗的地址被扒出来。遭受了严重的网暴，每天跟只缩头乌龟一样不敢出门。而彼时，我正在海边度假，悠闲地躺在沙滩椅上，吹着海风。别提多惬意了。原本这有颜有钱莫老公的日子，真他喵的爽啊！接下来，我们来听下一个故事。得知陆谦有了心上人后，我开始收起自己的心意。默默远离他的生活，就在我几乎彻底放弃的时候，他却和我说：“悠然，我们两家知根知底，很适合结婚，不是吗？”我愣了一下，然后笑着打趣：“陆谦，你是被人甩了吗？被人甩了来找我接盘，你也太不是人了。”陆谦转过头，认真的看着我：“悠然，我是认真的，这么多年了，也没有见你喜欢过谁。”如果你不讨厌我，咱们俩以后一起凑合过吧。我望着这张近在咫尺、让我喜欢了九年的脸，心久违的悸动起来。只要是人，怎会没有私欲？在我有机会拥有他的时候，我想听从自己的内心。他与我像是一剂毒药。我明知道，也许通向终点的不是幸福，但我还是想饮鸩止渴。我们俩的婚事顺利的不可思议，向父母说了之后，他们十分激动，恨不得拍案叫好，让我们原地结婚。仅仅六天，在我妈和陆谦妈妈挑选的黄道吉日下，我们领了证。相比之下，两个当事人显得非常冷静。陆谦冷静是真冷静，我心里其实很兴奋，只是面上不显。领证后的第三天。又是一个黄道吉日，我们办了一个婚礼，在我们俩的极力要求下，只邀请了亲密的亲戚朋友，来的人很少。婚礼上的接吻环节，他轻轻碰了我的唇，在他要离开之际，我抱住他的脖颈，侧头加深了这个吻。这是我们的第一个吻，也是我的初吻。我在心里数着数字，一、二、三。我有偷偷找过婚礼的摄影师，他说结婚时的 kiss 环节时常控制在八到十秒最佳，这样可以找到很好的拍摄角度，拍出不错的照片。我假装闭着眼睛，掀起一点点眼帘，偷偷看着陆谦的表情
，近距离可以看到他眸中的震惊之色。但还好，他很快配合我闭上了眼睛。我顾自满意，不觉任何不好。这是我这场豪赌应得的。婚礼顺利结束，到了晚上睡觉时间，他要去睡客卧。我和他说：“不必，我又不会对你做什么。”他挑眉看我，你确定？你白天那个吻吓到我了。我面不改色，结婚时候就是要那样接吻的，是你没见识大惊小怪。我又道，而且我们爸妈惊着呢，发现我们分房睡，肯定以为你不行。你要是不介意，当我没说。他叹了口气，在大床的一侧躺了下来。我跳上去侧躺着看他，愉快地说：“芊芊啊。”从今往后，你就是我的老公了吗？他有些无语，合上眼睛不再看我。当然，证都领了。哦，你做我老公，我其实蛮高兴的。我看着他的表情，没有一丝波动。于是我加了一句：“以后再也不用听七大姑八大姨的催婚唠叨了。”他翻了个身，背对着我，彼此彼此。第二天，他睁开眼睛的时候。发现我正顶着一对黑眼圈盯着他，他的朦胧睡意顿时全无，显然被吓了一跳。他抱怨：“一大早的你这么恐怖的盯着我做什么？吓死了！”其实我是因为开心激动，整个晚上心脏砰砰乱跳，导致强行闭上眼睛，但是脑子仍然十分清醒兴奋，所以一夜没有睡着。我随便扯了个慌。我昨晚熬夜看小说了，他不耐烦。洛悠然，熬夜对女孩子伤害很大，说多少次你才会听？我瘪瘪嘴，我会努力克服的，努力克服，慢慢的将与你同床习以为常，不再那么没出息。陆谦在睡回笼觉，我起床洗漱完毕，窝在沙发里喝牛奶，没有陆谦美人在一旁乱阵军心。睡意很快袭来，迷糊间感觉有人在往我身上盖毯子。我闭着眼睛，手却很有准头，一下子抓到那人的手腕。我把他的手放在脸颊下面垫着，听到他叹息一声，蹲了下来。他的声音近在耳边，若悠然，去卧室睡。我闭着眼睛嘟囔，不想动。你抱我，陆谦有力的手臂把我抱了起来。我双手借机环住了他的近腰，大大地摸了几把，嗯，手感非常不错。我嘴角差点弯了起来。陆谦忽地顿住，若悠然，你该不会是垂涎我的肉体吧？我们可是说好的，没有这项夫妻义务。我心想，你太单纯了，本姑娘都把终身大事赌上了，把你睡了还不是早晚的事情。我从来就没打算履行什么君子约定。如果他最后不能爱上我，我一定要在离婚前把便宜占够。我把头埋进他的怀抱，暗暗捏了一把他的腰，我就摸着舒服而已。你竟然联想到夫妻义务，臭不要脸！他一下子把我摔在床上，转头就走。醒了就起来吃完早餐再睡。我爬起来，跟在他的身后。桌子上已经摆好了简易的早餐。我在他的对面坐下，看着他道：“我做饭很好吃的，以后有空给你做吧。”陆谦喝了一口牛奶，喉结性感的滚动了一下。没有必要浪费时间，这样就可以。我捧着脸颊对他笑：“晚上陪我下去采购吧。来你这匆忙，我还缺好多东西。”商议婚房时，定下来的是陆谦在 S 市独居的别墅。他爽快答应，可以出发的时候叫我。晚上我精心打扮了一番，收腰的烟红色长裙，水晶高跟鞋，长发散了下来，对着化妆镜再三确认很美之后，我有点期待的敲响了书房的门。陆谦合上了电脑。抬起头看到我时，一边眉毛挑的老高，怎么打扮的这么隆重？晚上你还有别的安排吗？我心里有点难过。他的脸上并没有我期待的表情，但我面上不露，只装作不满地说：“既然看出我打扮的很隆重
，你第一句话应该是夸我好看。你现在是有老婆的人了，要养成夸老婆好看的风度，知道吗？”陆谦笑了，嗯，我老婆真好看。然而下一句却是：“不过晚上还化妆，对皮肤很不好。”我们早去早回吧。陆谦坚持不换衣服，于是他穿着非常宽松的灰色家居服，脚上是人字拖。我们两个一个精致，一个随意，走在一起，看起来有点滑稽。我忽然觉得，我们在感情上对彼此的态度，就像今天我们各自的穿着。我赶走这消极的念头，挽着陆谦的手出了家门。商场距离别墅区很近，走几步就能到。我买的很多东西都给陆谦买了一份同款的，他一开始拒绝。我不需要这些，我理直气壮地说：“这样家里会更温馨啊，咱们爸妈过来视察的话，也会很安心的。”他不再管我，你高兴就好。从商场出来。购物的单子打了足足有半米长。陆谦看我把那张纸认认真真叠起来，有些疑惑：“你留着这个做什么？”我笑了下，想知道啊，不告诉你，希望你永远都不会知道。如果以后日子过不下去，到了离婚的地步，我就把这上面的东西全都带走，再不要和他有一丝一毫的牵扯。所以我要留着这张纸。以后也要留着很多东西，一直到他爱上我为止。回到家，洗好澡，躺在床上，打开手机，看到家族群里消息“九九家”，我网上翻了翻，全家人都在欢庆落行役，追妻成功。我和我弟在感情上都比较固执，他喜欢那个姑娘比我喜欢陆谦的时间还久。我第一反应很为他开心。但在网上翻又觉得不太对劲，这个消息是奶奶在群里散布的。如果真的追到手了，洛行义本人早该昭告天下了。于是我私聊他：“弟弟，追到心上人这么低调的吗？不符合你的性格呀。”他回我：“没追到，今天和奶奶通电话，话说到一半被他打断了。我现在还只是他挂名的男朋友。”我轻叹一声：“怎么我和我弟这么像呢？我现在也只算一个挂名的吧，只比他多了个红本本而已。”我鼓励他：“加油，都挂名了，也不远了。”既是鼓励他，也是说给自己。陆谦洗完澡进了卧室，我瞧着他，嘴角不自觉上扬。芊芊呐、啊，我的脖子好酸，你帮我按一下好不好？我自己按不到。我趴在床上，身上穿着一件很心机的黑丝睡衣，后背那里开到了腰际，纯情中带着妩媚。他没有说话，好脾气的给我按了起来。我吩咐他：“这边，这边，对对，左边一点，下边一点。”啊，爽！陆谦的手顿住，不要喊，再喊不给按了。我闭了嘴。几分钟后，我看着他说。要不要我帮你按按？我技术挺不错的，保证比你给我按的还舒服。陆谦啪的一下熄灭了床头灯。我看你是想占我便宜吧？我说你好自恋，我只是投之以桃报之以礼而已。陆谦的声音像眼前的黑迹一样平静。他说：“我们已经组成了家庭，只要你对我的要求合理，我都会满足。如果不出意外。”以后我们是要白头到老的人，虽然是因为合适才在一起。行了，赶紧睡吧，明天还要早起去公司。陆谦除了不爱我，其实丈夫这个头衔做得很好，他会开车到公司接我回家，会经常给我准备小礼物，也会在假期问我想不想出去玩，只要我想，他都会奉陪。如他所说，我要他做的，他都会做。这期间，我努力让他的生活中处处有我的影子，比如我把他的睡衣逐渐的换成了和我配套的情侣款，沙发上的抱枕皮换成了我们两个的大头照。我还在他的院子里养了很多我喜欢的红玫瑰，原本冷色调的房子显得缤纷明媚了很多
，这些他都不置一词，任我摆布。我还承包了他每天的早餐。他发现我的厨艺很好，惊讶了一会儿。那是我大学的时候练出来的，他并不知道。从那以后，他的简易早餐再也没有上过餐桌。我们的生活模式像老夫老妻一样。可是明明才过了两个多月而已，我开始妥协的想，如果以后能这样和他白头到老，也可以满足了吧。这天，我的总助把新招的秘书简历交给我，经过筛选，只剩下两个人。我看了一眼，一男一女，履历都很优秀，但根据工作经验来看，男生略胜一筹。我的目光停留在那女孩的简历上。发现他和陆谦是一个大学的，我指尖点了点桌子，和总助说：“都留下。”过了实习期再决定。女实习生叫苏倩，人没嘴甜，长得有点像一个小明星。她叫了我几天，骆总。几天后，只有我们两个人的时候，她笑眯眯地说：“觉得我很亲切，可不可以私下里叫我洛姐？我见过很多职场新人。”但是像苏倩这种要叫老板姐的，我还是第一次遇到。虽然她这种性格很受大多数人的欢迎，但我不喜欢这种刚认识就单方面亲近热情的人。这种一开始就膨胀叫嚣的热情，往往虚假浮华，然后慢慢枯萎，最后变得难看至极。但鉴于他的工作能力确实还可以，我便没让总助开了他。一个月的实习期一晃而过，那天陆谦像往常一样来公司接我。苏倩不知道从哪里冒了出来，她笑嘻嘻的：“洛姐，你们走哪里呀？能送我一程吗？我家在东荣街那边。”我挑了下眉，我早就和他说过不要叫我洛姐，他也再三保证不会再叫。我不相信他不是故意的，而能让他故意这么做的。无非是因为我身边站着的陆谦，我绕有兴致地打量着这朵笑意盈盈的小白花，他也毫不畏惧地回应着我的目光，那目光中有着一种审视，虽然面带笑容，但是我就是有一种直觉，这个女人此刻对我有一种微妙的敌意，而这敌意和陆谦有关，和陆谦一个大学的，眼前这个人。该不会就是陆谦那个心上人吧？我没有理会苏倩，而是看向陆谦。我问他：“你们认识吗？”陆谦微不可察的蹙了下眉：“这就是认识了。”陆谦坦诚道：“这是我大学时候的学妹。”苏西弯了下嘴角：“学长，没想到能在这遇到你。”诡异的沉默了片刻，我打破平静：“你能想到我是你学长女朋友吗？”我没有说老公，是因为我们已婚的事情，目前还没有向外界公布。我看到他神色僵了一下，然后很快恢复自然。我知道的啦，学长经常来接洛姐，全公司还有谁不知道的呢？搭顺风车的请求没有被回应，苏倩顾自笑了笑，说：“没关系，不顺路的话，让我们先走。”这个时间等一等也是可以等到出租车的。陆谦的脚步似定在了地上，我不提走他也不动。最后是我把陆谦拽着进了车子。回去的路上，我发给总助消息，让苏倩走人滚蛋。我心情不快，陆谦也察觉到了，悠然，也许是气的。我思绪烦乱，手有些微微的抖，打断他：“好好开车，别说话。”我想休息一下，这条回家的路叫往常，格外平静。晚上我兴致缺缺，很早就躺床上闭目休息。陆谦进来时，见我没有趴在床上等他按摩，主动开口问：“今天不要按摩了吗？”我说：“我困了，熄灯吧。”陆谦没有关灯，他上了床，半个身子挪到我的跟前。把我上身扶起来，放在他的腿上，手轻柔的给我的肩部按摩。悠然，你怎么不高兴？我睁开眼睛，直直的看着他，轻声道：“一直没有问过你前女友的事，是苏倩吗？”他笑了一下
，悠然，我和他早就结束了。我也笑了，居然真的是啊！我这直觉可以去买彩票了。大二那年，陆谦隔着电话线和我说，他爱上了一个女孩。我那时被这消息打得兵荒马乱，只打定主意默默远离陆谦，根本没有去了解这女孩是谁。他是我少年时代最重要的人。数年前的某天放学的路上，我一个人落单后，被身后的人用湿布蒙住了口鼻。那是我离人生被毁掉最近的一次。是陆谦及时出现，救了我。后来传言铺天盖地，越演越烈，我再也无法抬起头正常生活。那时候。我一个人总是精神恍惚，是陆谦一次又一次的帮我教训了那些造谣的人，是他一天又一天形影不离的保护我。那时候，他对着那几个污蔑我的女生破口大骂，他向我走来，一遍又一遍和我说：“悠然，别怕，我已经帮你教训他们了。”在那之前，我从未听他骂过人。眉眼之间，让我心生阳光。陆谦的手机铃声响了起来，他拿起床头柜上的手机，起身走出卧室。不一会儿，他又回来。悠然，你把苏倩开除了。我平静地看着陆谦，直觉上恍若洞悉一切，但我还是配合地问：“你怎么知道？”他眉头微皱。苏倩刚刚和我说的，他觉得是今天想搭车冒犯了你，拜托我给求个情。我勾了下唇，声音没有喜怒，所以呢，你要给他求情吗？苏倩家里不容易，悠然，你让他留下吧，他听起来很需要这份工作，而且他的专业能力很不错。你为什么开除他呢？我说，你这么关心他，为什么不把他带到你的公司呢？陆谦苦笑一下，他很独立，从来不肯靠我，我的心一下子皱巴起来。但还是笑着看他。你们大学离 S 市这么远，他千里迢迢跑来 S 市，正好是我的下属。陆谦，你不觉得他有可能是为你而来吗？陆谦哑然不语。我深吸一口气，又笑了下。陆谦，你这个样子，真的放下他了吗？如果没有，我们可以离婚。我喜欢你，但是我不喜欢未来有可能会离开的你。我也不喜欢替前女友求情的你，我思绪万千，忍了忍，还是没有把这些话说出来。说出来的话，我们两个就完了吧。我竟那样不舍。陆谦沉默了很久，久到我的心皱出了苦涩。然后他说：“悠然，我不会背叛我们的婚姻，让你难看。你不要多想，我和苏倩已经没有可能了。”他竟以为我怕失了面子。我不由失笑，认认真真的注视着他，然后做出决定：那便让他留下吧，也不是什么大不了的事情。明明我的心里那样生气，可是如果他不爱我，我就没有表现出来的资本，他只会觉得我莫名其妙罢了。苏西让我清醒，平淡如水的室友同居模式，根本不是我想要的。我的初衷是想他婚后慢慢爱上我。如若不能，就该早点斩断情丝，各奔东西。如今已然不能再走细水长流的路子，我需要找个时机和他挑明我的心意。结婚一百天很快到了，我做了一桌他爱吃的菜，又准备了几瓶口感柔和但易醉的酒。陆谦很给面子，每样菜都吃了不少。在我的有意引导下，我们一杯又一杯喝了不少的酒。我从桌子对面慢慢转移到陆谦的怀里，用最媚的声音和他表白：“陆谦，我其实好喜欢你。陆谦，你什么时候也能喜欢我呢？”他有些猛地看着我，好像没有明白我在说什么。我脱下外套，我看到陆谦微醺的眼神明显变了。他看着我的脸，然后伸出手，在我的脸颊上无比珍重地摸了摸。他把我抱进怀里，亲吻我的脖颈。他忽然停住，喃喃开口：“倩倩，我结婚了。”我一瞬间僵硬无比。美人在侧，但已食之无味。
从前那么想占他便宜，那么想睡了他，现在却没有欲望了。这一晚，我又一夜未睡。第二天早上，陆谦醒了，他发现自己浑身不着寸缕，他有些震惊的抱紧被子看着我。昨天晚上，我们睡了。陆谦酒醒后总会断片，昨晚的事情他应该是不记得了。我侧头静静地看着他，他的神情有一点慌乱。我朝他的位置挪了一下，笑道：“老公，昨晚是你主动的呢，现在我们已经做过一次了。婚前的约定是不是该改一改了？我觉得你表现得很享受呢。”我这样说，是想试一下，如果我和他真的发生了关系。他会是怎样的反应？他扶了下颚，洛悠然，你怎么结了婚跟变了一个人一样？我轻抚他的眉眼，柔声道：“可能是我突然发现你的美色了吧？哎，你现在这个鸡窝头，我都觉得帅。我不会是喜欢上你了吧？”陆谦薄面绯红，一把打开我的手，顾左右而言他：“我的衣服呢？”我不依不饶看着他：“你说呀。”我要是喜欢上你怎么办？你不说就别想找到衣服了。陆谦的脖子也泛起薄红，他闭上眼睛，深吸一口气。那我也喜欢你。我愣了一下，然后用打趣的口吻说：“谢谢，你好勉强哦。”我起身，他拉住我的手，欲言又止道：“昨晚我们有避孕吗？”我笑着看他，没有哎，你提醒我了。要是我怀孕了怎么办？他沉吟片刻，道：“你要是想生就生下来，要是不想，就要早做准备。”我点点头。那你呢？你想要我们的孩子吗？他说：“你想生，我就想要；你不想生，我就不想要。”我站在人潮拥挤的十字路口，前面的绿灯亮了，我的心也随之加速起来。我已经一连几天没有回陆谦的别墅。苏西被我派给了总助，平时见不到我的面。昨天他到我的办公室门口蹲我，说想和我谈谈陆谦。我和他落坐在大厦下面的茶室，他的笑容带着不易察觉的隐者姿态。他说：“你知道我和陆谦的关系吧？我了解陆谦，他不喜欢你，你们没有爱的结合，迟早会变成怨偶。”他顿了下，又说。我知道你和陆谦结婚了，但你知道他为什么会突然和你结婚吗？他浅浅笑着，因为我以前经常和他说，你这种人才适合和他结婚，所以他才考虑了你，不然你们根本不会在一起。他喝了口茶，风轻云淡地说：“我的父母都死了，他们不会再拖累我，我什么顾虑都没有了，这就是天意吧。”我这次来是会努力让陆谦重新回到我的身边，我不会再怯懦了。他看我沉默，又道：“你不相信吗？我可以把陆谦约出来，让你亲耳听到事实。”绿灯后面的咖啡厅，就是我马上听到事实的地方。我坐在他们的隔壁，隔着珠帘，听到苏西的声音：“陆谦，我说洛悠然那种人适合你。”你就真的和他结婚了吗？陆谦顿了一会儿才说：“我觉得你说的对，洛悠然很适合我。我和他现在过得很好，比和你在一起开心很多。”苏西声音染上哭音：“开心就是爱情了吗？”陆谦，你不要故意说这样的话伤我的心。你知道我有多爱你？我那时只是觉得自己配不上你，才和你说的分手啊！我好后悔。苏西已经泣不成声，久久之后，陆谦淡漠的声音响起：“我已经是有老婆的人了，你和我说这些不合适。”苏西，以后好好生活吧，不要再来找我了。我转身离开咖啡厅，外面的天很蓝很亮，亮的刺眼。漫无目的的走了一会，手机铃声忽然响起，是陆谦。陆谦声音莫名有些轻柔，他说。悠然，你好几天没有回家了。我轻轻嗯了一声，想我爸妈了，回家住几天。他说：“今天回来吗？我去接你，别来，我过些天自己回去。”
，他轻轻笑了。好吧，那你提前和我说，我去接你。挂断电话，我又陷入迷茫。我们结婚，他和我讲得很明白。他和我在一起是凑合过，是我自负的以为我能努力让他爱上我。但是苏西出现，陆谦停滞的脚步。苏西打电话，陆谦帮他求情。结婚一百天，无意识吐出的真言。他对我还是没有爱情啊！我的攻心策略也太失败了。这么多年了，他要是能喜欢我，早该喜欢上我了呀！那句“开心就是爱情了吗？”在我脑海中挥之不去。所谓开心，不过是我刻意营造出来的罢了。难道我要营造一辈子吗？他没有接受苏倩的求和。也不过是因为他和我保证过不会背叛我们的婚姻，不会让我难堪吧？若只是为了我的颜面，我何必再执着，把自己搞得如此疲惫？我忽然无比清醒，我不想再继续下去了。我给我的律师打个了电话，帮我拟定一份离婚协议。陆谦在傍晚找到了我独居的住所，我有些惊讶，他则弯唇看我。不是说回娘家吗？怎么一个人躲这了？他看我不说话，笑得越发调侃。该不是故意躲着我吧？后知后觉知道害羞了，我避而未答。你怎么找到这里了？陆谦推门进来，手很自然地放在我的腰上，把我往里带。还不是你总不回家来接你呀、啊？你上次说的对，婚前的约定应该改一改。悠然。以后我们做真正的夫妻吧。他看我沉默，没有反应，轻轻叹气：“哎，我怎么会觉得你会有害羞这种情绪？真是我的错觉。”陆谦拉过我的手，捏着我的手心，陷入沉思的模样。不过话说，我对那晚真的一点印象都没有呢，怎么也该有一点零星片段吧？我笑了一下。他居然还没看穿，那是我在骗他。他有些嗔怒，你觉得好笑？我认真解释，我就开个玩笑，你还当真了？我们根本没发生什么，我骗你的。陆谦猛了，真的，真的。我想把手从他的手掌里抽出来，抽了一下没抽动，我皱了下眉，说话就说话，别动手动脚，松开。他有些不可思议。我怎么没发现？你还有只许州官放火，不许百姓点灯的潜质。你对我动手动脚那么多次，怎么不说？我不答他，岔开话题。公司有个项目正要收尾，紧张的很。这段时间我就不去你那了。嗯，那我也不要回去了。家里没你挺不习惯的。我愣了一下，然后轻声说：“三个月养成的习惯而已，很好改的。”为什么要改？陆谦不解地看我，他拉着我的手，悠然。我怎么感觉你有点怪怪的？你是不是有什么事瞒着我？我朝他笑了一下，待会说吧。你吃过饭了吗？我正准备下面条吃，没的话一起吧。我们面对面在餐桌坐下，暖白的灯光打在他的脸上，我看了一会儿，心里未起波澜。我已经拿定了主意。他吃完了面，有些满足地说：“悠然，就这样和你一起慢慢变老，也很幸福了。”也是妥协的说法，不是的，陆谦，我并没有感到幸福，我这次是真的大彻大悟了。我对陆谦说：“陆谦，我希望我们能真的幸福。”他笑了，舒服的喟叹一声：“小爷现在很幸福。”我冲他勾了下唇。但眼睛毫无笑意。我说：“陆谦，你一点都不了解我。”我不再看他，垂下眸子，慢慢的说：“你以为我会是那种愿意凑合过一生的人吗？我不是。我答应和你结婚，只是单纯的因为我喜欢你，曾埋在心底的喜欢。”说出来的同时，心湖也已经没有了波动。陆谦没有说话，一时间，客厅寂静无声。我继续慢慢的说，一开始我的目标是你能够像我喜欢你那样喜欢上我。我侥幸的想，我们缺失了四年的时光，我们也许是错过。后来
，我发现我做不到，我又对自己说：“妥协吧，平平淡淡，细水长流，过完这一生也可以了。”我以为我们之间最坏的情况也不过，即使你不喜欢我，也不会再有别人出现。但是你的心上有人。结婚一百天那天，你喝醉了，叫了倩倩、陆谦，我们才二十五岁。何必伪装幸福？以后的路还很长，我们还有各自更好的可能。所以这场婚姻就当不懂事闹了个笑话吧。说完这一切，我莫名轻松了起来，轻声和他抱怨：“你有空的话，我们先去申请登记。现在还有离婚冷静期呢，要多等一个月才能拿离婚证。”久久沉默，在我端着碗站起身的时候。陆谦终于说话了，悠然：“对不起，陆谦，神情复杂。那天你穿的很像他，我糊涂了，对不起。”又过了许久，他抬头看我：“我从来没有想过和你离婚。”哦，黑色内衣很像他，我满脑子都是他那句：“你穿的很像他。”我居然自作聪明的以为自己穿一套性感内衣就能勾引他，却不知。他早就看过别的女的那个模样了，我只是给他勾起一段艳色回忆罢了。我闭了眼，很想挖去那一段记忆，太耻辱了。悠然喜欢这种东西，我觉得很虚无缥缈。但是如果你想要，我以后会努力喜欢上你。悠然，我们很合适。我不想离婚，他也喜欢过别人，怎会不知？爱一个人何须努力？此刻却拿这种说辞于我，我看着他，失望又释然。不必了，我现在已经不喜欢你了。顿了下，我又说：“我马上要去恩市出差，大概一个月之后回来。在那之前，尽快去申请离婚登记吧。”外面的天阳光明媚，道路两旁是满眼翠绿的垂柳，叽叽喳喳的鸟鸣穿梭其中，很让人心情愉悦。我们一起从民政局里走出来，我戴上墨镜，和他分别。即将上车之际，陆谦扯住我的手腕，他的声音有些嘶哑：“悠然，你再好好考虑一下。我真的不想和你离婚，我会等你回心转意。”我未经思考，脱口而出：“不用考虑，我没有你那样凑合过一辈子的好心态。如果不是有这个冷静期。”我想，这是我们最后一次见面了。他的神色一下子难看起来。青梅竹马数十年，怎么就到了不欢而散的地步呢？还是好聚好散吧。我这样想着，给了他一个礼貌的笑。你别这么自责的表情。说到底是我们没有缘分，不是你的问题。你不要放在心上，去找你的苏西吧。他也没有放下你。由于闪婚，闪离太过任性。导致我收到了很多做思想工作的劝告，我只好把我和陆谦结婚的真相，以及那晚的事情，私下里都和妈妈说了。然后家人便不再劝我了。我把我所有的物品从陆谦那里搬了出来，我开除了苏西。也是那一天，我才知道我们那栋新婚别墅一开始是陆谦买来送苏西的。只不过苏西没有接受，才轮到了我。耻辱值又飙升了一次，不过也是最后一次了。我去恩市出差了，这期间陆谦并没有联系过我。时隔一个多月，我们再次在民政局门口碰面，他看着我，笑得有点牵强。他说：“悠然，我们二十几年的情谊，就算离婚，也不至于绝交吧。”我沉默听着，一时不知道能说什么。我们以后会有各自的生活，就算嘴上不说绝交断联，也会慢慢消失在彼此的世界。离完婚，又过了几天，听说苏西去了陆谦的公司。我想起陆谦说的，他很独立，从来不肯靠我。现在苏倩终于肯靠他了，他应该很高兴。而我不再花心思在陆谦身上。有了很多空闲，大学里的朋友南思暖得知我离婚了，要带我出去旅游散心，我拒绝。我又没郁闷
，有什么好散的？公司还一堆事情呢，那就庆祝一下。今晚听我的安排，然后我就被南思暖带到了眼前这个金碧辉煌的朱砂智慧所。走进他订的大包厢，里面坐着一众帅哥。听到推门声，抬头齐刷刷的看着我们。我连忙拉着南思暖退了出去。南南，你搞什么？庆祝也不至于，找南公关吧。南思暖给了我一个白眼。你想到哪里去了？这都是我家公司旗下新签的正儿八经的艺人，还没包装过呢。先让你开开眼。他看我皱眉，小鲜肉难道不赏心悦目吗？大学给你介绍你就不要？死心眼喜欢你那个竹马那么多年。我就不懂他有什么好，你肯定是见过的美色太少了。像我这种从小在帅哥堆里长大的仙女，没有哪个男的能让我付出真心。再次进去时，我暗暗数了数，八个男孩，看着都很稚嫩，其中最小一个，据说才刚刚十八岁，果真是我自己污了。几个男孩子虽然一口一个姐姐，但是都很自重。没有上赶着阿谀的，我们喝着果子酒，几个男孩轮流上台奏乐唱歌，还有跳舞的。木了，这是什么神仙日子？我玩的尽兴。有个男孩邀请我上台同唱，我正要接过话筒，包厢的门忽然被踢开了，几个警察涌了进来，不许动，扫黄打非。为首的那人是我爸爸的徒弟江荣，太尴尬了。社死现场，我发誓，我连他们手都没有摸，怎么能和扫黄杠上了呢？迅速解释完这场乌龙后，警察同志要动身下一站了。我拉住江荣的袖子，有些讨好的看着他，能不能不要告诉我爸？他穿着警服，有些好笑的看我，你又没嫖，怕什么？说完，他又看向我的后方，你还是担心一下自己的后方吧。我回头，陆谦正在我的身后不远处，目光所停正是我这个方向。他的身边站着苏倩，他看到我，看他，远远的朝我挥手，我没有理会。再转过头，江荣已经消失了。手机收到来自江荣的消息：不要声张，离开这里，不安全。我心上一紧，让楠楠快速解散聚会。我先从会所出来。门口那里正笔直的站着一个人，我没有认出是谁，直到那人挡住了我的路，是陆谦，而苏西已经不知所踪。他看着我，眼含笑意，打招呼怎么不理我？我一个人在那挥手也太傻了。我友好提醒他，和前妻联系，苏西有可能再次抛弃你。我没有和苏西在一起。他的语气带着解释的意味。今天我来这里，本来也没带他，是他自己找过来的。我已经让他走了。他看着我，认真道：“我和他是真的没有可能了。”悠然，我确定我不喜欢他了。他专注的目光放在我的身上，仿佛在向我证明什么似的。肯定是我的错觉。我想起江荣的短信，不再和他多讲。只是到底还是向前一步，小声提醒了他：“这里在秘密抓鬼，不安全，你赶紧走吧。”抓鬼是我们小时候的暗语，是警察抓坏人的意思。我退了回去，看到他高兴起来，笑盈盈的在原地看着我，和我说了声好。此时，南思暖终于安排好那几个小鲜肉，他小跑过来，挽起我的手，看了眼陆谦。小声和我咬耳朵，不错呀，这人挺帅。桃花嘛，我面无表情斜着他往外走。他是陆谦，我刚刚瞎了。隔天下午，我爸来了我的住处，颇有些语重心长的和我说：“洛悠然同志，失恋离婚都不打紧，但是违法乱纪有悖道德的事情可不能做。”我就知道江荣那个人和我爸无话不说，昨天白求他了。我看着我爸，挤出一个笑。江荣和你说什么了？我爸瞪我。荣荣是把咱们当自己人，你怎么一副他打小报告的表情？我叹了口气。我爸忽然说：“悠悠
，爸妈很后悔，让你和陆谦匆匆结了婚，爸爸没能给你把好关，让你受委屈了。这是我爸第一次谈及我离婚的事，我轻轻抱了抱爸爸，爸，有你和妈妈做我的后盾，我永远不会受委屈。又过了几天，周日晚上。江荣一身便衣到我的住处，给我送枇杷果。我在显示屏里看到他，有些惊讶，因为他以往从来没有来过我的住处。我打开门，看到他很无奈的样子。奶奶非要我给你送枇杷过来。我去过他家，这是江荣奶奶庭院里种的枇杷，多甜少酸，我很喜欢吃。我把他让进客厅，想起几天前的事情，质问他。不是让你不要和我爸说。江荣笑了下，你说了我就要答应你。我剥了个枇杷塞进嘴里，又听他道：“你和陆谦离婚了。”我挑眉：“我爸和你说的。”嗯，我叹气：“你们还真是无话不说。”他笑了：“离婚不举行个仪式吗？没去你的结婚现场，还挺遗憾的。离婚可以给你补上。”他倒是难得没有说我任性。我笑了笑，又剥了个枇杷塞进嘴里。说到这里，我结婚你居然连个红包都不包，份子钱也没有。话说以后你的婚礼我也不会去的。他低低的笑，我是料到自己住孤生了，干嘛还去随份子花那个冤枉钱？我又收不回来。我咽下甜甜的果肉，看向他，什么意思？怎么就料到住孤生了？他看了看我。眸中笑意深然，干我们这行的有几个想嫁的？我怒其不争地拍了下桌子：“缉毒警怎么了？你看看你师傅，儿女双全，家庭美满，在这种榜样面前，你竟然有这种悲观的想法。”他并不辩驳，只是看着我笑。我正要再说点什么，门铃响了，因为房间有江荣这个保镖在。我没有看显示屏，就拉开了门。是陆谦，他的手上提了个精致的盒子。我有些疑惑的开口：“你怎么来了？”他笑着把盒子捧到我面前，给你送点从国外运来的新鲜枇杷。你不是喜欢吃吗？今天难道是枇杷节吗？我摇了摇头：“我喜欢吃国产的，而且已经有了。你留给自己吧。”他讷讷的放下盒子。顿了一会儿，又朝我笑了一下。过几天是我妈生日，她想见你，希望你能过去，到时候我来接你。我很干脆的拒绝了，我不想见你妈。她神色一僵，大概是没想到我能拒绝的这么直接。我缓和了语气，向她解释：因为你，所以我不想再见到你的家人。以后我不会再去你家了，你也不要来我这里。长辈的交情归长辈的，我们小辈就断了吧，对我们俩以后都好。陆谦僵了的神色一点点瓦解，他有些慌张的和我说：“悠然，对不起，这些年我没有察觉到你对我的心意。我这两天思来想去，我很后悔，后悔当初随意的提了结婚，后悔我的愚蠢伤到了你，悠然。”你对我来说一直是超越爱情，是家人一样的存在。他向前一步，拉住了我的衣袖，声音听起来慌张又难过。他说：“我前几天发现你把我的联系方式都拉黑了，悠然，你别再说断了这种话了，别吓我了，好不好？”我不明白他为什么这么伤心的样子，是因为害怕失去我这个老朋友吗？不拉黑不断又能怎样呢？难道还能像以前一样若无其事的嘘寒问暖吗？我想了许多，开口却是：“你提的随意，我答应的随意，没有谁对不起谁，以后不要再说对不起了。”他提起一个笑，小心翼翼问我：“那我们还能回到从前吗？”我的脑海里忽然就闪过那些年，他让我心动的那些画面。美好的让我沉浸了很多年，但其实画面的光环早已褪去，他会成为别人的守护者，而我只有和他结束的干净彻底，我才有资格
，等那个真正以爱之名愿与我相守的人出现，我一点点把衣袖从他的手中扯出来，平静道：“陆谦，我没有办法再和你做朋友了，抱歉，我要关门之际。”陆谦忽然用手抵住了门板，目光投向我的身后，冷声道。你是谁？原来是江荣，不知何时来到我的身后。江荣手里拿着一个黄澄澄的琵琶，很自然的递给我。悠悠的朋友，陆谦顿了一下，转而看我，悠然，我怎么没有见过他？你们认识很久了吗？江荣语气疑惑：“这位先生，你是想说我们悠悠，是随便把认识不久的男人往家里带的女孩吗？”江荣语气友好，只是说出的话有点怪。很遗憾呀，你的担心多余了。我们认识好多年了。他的语气仿佛真的有在遗憾。悠然，我不是这个意思。陆谦不再关注江荣，只看着我。你是我最好的朋友，我这辈子和谁断了联系，都不会和你断了联系。陆谦提起一个得体的笑。今天有外人在。我改天再来找你。我，我一个我字还没说完，陆谦已经转身走了。我关上房门，江荣抱着双臂靠在墙上看我，轻笑道：“他看起来有些后悔。”我嗯了一声，和江荣回到客厅，猜测道：“是作为友情的后悔，他是觉得多年友情散了可惜，还想和我做朋友吧。”江荣收起了笑。如果是作为爱情的后悔呢？你会回到他身边吗？我笑了笑，不会。我相信前方的风景更值得。正说着，茶几上的手机跳出来一条微信消息。由于手上正拿着剥了皮的琵琶，我让江荣帮我看。江荣意味深长地看了看我，然后一字一句地开始念：“姐姐，你后天有空吗？”我嗯的疑惑了一声。我弟大，我弟从来只叫我姐，而不是姐姐。江荣回答我：“是阿斐。”我想起来了，是那天邀请我上台同唱的小男孩。又来了个喃喃的消息。江荣继续念：“他说洛洛，阿斐，我给你把过关了。这弟弟很不错，你们看着很有情侣相，可以。”哈哈哈哈！我尴尬的笑了几声，连忙打断他。不用念了，不用念了。江荣挑眉看我，这就是前方的风景吗？我摆摆手，我朋友和我闹着玩呢。这个阿肥长得什么样子？就一个小孩，奶乎乎的一个弟弟。有照片吗？他朋友圈应该有。怎么了？想看一下什么人和你有情侣相？我眯起眼睛看他，你好奇怪，怎么突然这么八卦呀？他静静看了我几秒。然后轻轻笑了。八卦的原因无非两种：一种是我很无聊，一种是我喜欢你，想要关注你。你希望是哪种？我一下子坐直身体。你喜欢我？江荣笑了出来。想什么呢？当然是我很无聊。我呆了一瞬，回过神，追着江荣打趣：“不对，不对，你该不会是真的喜欢我吧？你看。”我结婚，你从来没有任何祝福；离婚了，你倒挺为我高兴。还有这么多年，你都没有女朋友。以上已经是我能列举的所有可能了。其实我知道自己几乎是在胡扯。江荣的父母去世的早，家里只有爷爷奶奶一双亲人。成为我爸的徒弟后，和我爸几乎形影不离。我爸怜惜江荣身世，经常把他带到家里吃饭。我妈为此在家里专门收拾出了一间江荣的卧室。我上大学的那几年，因为离家近，便没有住宿，因此从学校回来，经常晚上在家里见到江荣。我弟也很喜欢江荣，一口一个哥，喊的比我这个姐都要多。后来我去市局看望爸爸。带的东西总也给江荣带一份，虽然很是交好，但我和江荣认识至今已有四年，他对我的一切行为举止都是在朋友范围之内的，没有任何逾矩。是以，我从没有想过他会有喜欢我的可能。
，黄论我现在还结过一次婚，便更无可能了。所以我说出来倒很轻松，只是开玩笑罢了。果然，江荣因为我自恋的发言，笑到东倒西歪，最后笑得我都有点恼火了，伸手捶了几下他，方才停下。过去很久了，他隐约叹了口气，语气轻到我听不清楚：“悠悠啊。”你这么直求，我要是真喜欢你，该怎么办呢 ？X 集团的张总五十多岁了，他的第四任夫人给他添了一个儿子，老来得子，大宴宾客，过满月的请柬送到我父亲那里。我们两家本没有任何交集。十几年前，我爸执行任务时救了张总的大儿子，从此便被张家冠上了救命恩人的名头。那之后，没有逢年过节的大节日，张总就带着他大儿子张琪登门问候。因为我爸职业的特殊性，他很聪明的不带礼物，就带一些节日食材，用我们家厨房亲手做一桌大餐。餐桌上“救命之恩”总会被例行提起。这么多年下来，风雨无阻，一直如此。张总甚至让张琪磕头认洛警官做干爹，虽然洛警官表示十万个拒绝，但张琪一口一个干爹，已经叫得非常顺口了。洛警官对此很抗拒。再后来，饭桌也不上了，能躲则躲，全都推给我妈应付。这次的请柬，洛警官不出意外的也不想去，最后推来推去，去的人定成了我。我本想随个礼金就撤退的，没想到遇见了个熟人，是那天在朱砂痣邀请我上台同唱的小男孩阿斐。原来他竟是张总的三公子，娱乐圈的小鲜肉，被楠楠召之即来。我以为他家境普通，原来一点都不简单。他看到我时，向我一阵小跑过来，离我一米之隔停住，他语调很惊喜：“姐姐。”真的是你呀、啊！我笑着握了下他伸过来的手。好巧，我以为姐姐是对我没有兴趣，推脱没空。今天才知道，原来姐姐不是在敷衍我。早知道姐姐是来参加我弟弟的满月宴，我就不会失落那么多天了。他说的是上次约我，问我有没有空，我当时回了个没空。那时候我还不知道他是张家的人。他看着我。眼睛亮晶晶的，仿佛装了星星。姐姐，这么说，其实我是有机会的，是吗？来来往往的人很多，我被他直白的话震惊到，小声和他说：“弟弟，小声点，你的话很让人误解。”他腼腆的笑：“姐姐不用害羞，楠楠姐和我说了的，我忘记楠楠这茬了，不知道他和人家都说了什么。”醉过。我朝张斐慈祥的笑了下，阿斐呀、啊，你们这些孩子在我眼里和我亲弟弟没有什么两样，你千万别听南南胡说，明白我的意思吗？他一愣，随即摸了下耳朵，不好意思道：“原来我已经能和姐姐的亲弟弟相提并论了呀，姐姐，我好开心。看来对这种小孩不能太委婉，恐他再生心思。”我敛起笑意，我对你这样的真的不感兴趣。这时，一个侍者在我们跟前停下。张斐拿起托盘上两个高脚杯，一杯递给了我。张斐叹了口气：“那太遗憾了，姐姐。那我能做姐姐的朋友吗？”我接过他递的酒杯，和他碰了一下杯子，可以饮完一杯红酒。我朝他笑了笑：“我还有事，就先走了。”他没有拦我，姐姐慢走。我转身离开，忽然感觉有点头重脚轻，脑袋昏昏胀胀，渐渐变得迟钝又麻木。刚走出张府的大门，忽见前方立着一个人影，我使劲眨了眨眼睛，才看清楚，那人竟是张斐。我心里暗道：糟糕！一阵恐慌漫上心头，我已经有些站不稳了。张斐笑盈盈走到我的身边，扶住我微微颤抖的身体，贴着我的耳朵，如蛇蝎吐信般低语：“姐姐，你要是喜欢我，就不必如此麻烦了。”
我被他半抱着带到一个房间，关门时他松开对我的桎梏，我瞬间无力地脱落在地上。他蹲下来看着我笑：“姐姐，我搀不动你了，要不就在地上坐吧。”姐姐不介意吧？我目眦欲裂，他疯了，他怎么敢？他似是料到我的心中所想，无声地笑了笑：“姐姐，你是个离过婚的，跟了我，你不亏。”我爸一直想让张琪娶你，可是他怎么配呢？他那个人肮脏的很。姐姐，你还是跟着我吧。我躺在地上，除了颤抖的牙齿，一点动的力气都没有。他脱完了外衣，伸手来解我的衣服。姐姐，吃个药吧。你这样像个死鱼，我也提不起兴趣。他捏出一粒白色药丸，塞进我的嘴里。十六岁那年的感受和此刻重合，我整个人脑子嗡嗡的。一阵手机铃声忽然响起，张斐面色不悦的接了电话：“泽哥，你搞什么呢？搅和了我的好事，缉毒大队的人来了！你个傻逼，在哪里？快点逃出去！爸和张琪都被抓走了！你说什么？”那边啪的一下挂了电话，门外忽然响起一阵急促的脚步。张斐慌里慌张地捡起衣服穿上，夺门而去之际，被一个人重重一脚踹在地上，映入眼帘的是一身警服的江荣。他脱下外套，把衣衫不整的我罩起来，然后把门关上。随即是一阵拳打脚踢的声音，张斐已经在哭着求饶了，也没有停手。门板被人敲起的时候，江荣才恢复了理智。悠悠，江荣抱起我，嗓音低涩：“你吓死我了！”我被江荣放在警车的后座，车子在急速行驶。我的身体渐渐恢复知觉，但渐渐燥热起来。江荣好像在和我说话，但我根本听不清楚。不知过了多久，车子终于停下，而我已经出了一身的大汗，头发湿淋淋的贴在脸上。整个人犹如淋了一场小雨，江荣拦腰把我抱起来，我立马紧紧缠抱住他的脖子。江荣一言不发，在奔跑中任我吻他。我被放在一张推床上，再次睁开眼睛，天已经黑了。病床前直直坐着的人，视线与我交汇的瞬间，喜悦浮在他的眼底，悠然，竟是陆谦。我一开口，嗓子哑得不行。江荣呢？他眼底的喜悦当时淡了下去，不知道，沉默了片刻。他扶起我的身子，端着一个水杯来喝点水。我挣开他的怀抱，我自己来。陆谦坐回床边的凳子上，提起一个笑看我，是不是被吓到了？我怔住，脑海不由自主的回想这两次极为相似的经历：陆谦和江荣。他们一个让我别怕，一个说“悠悠，你吓死我了”，一个镇定自若，一个冲动恐慌。我清理了下思绪，问出最要紧的：张琪他们家是怎么回事？涉嫌贩毒，除了跑了老二，都被抓起来了。涉嫌贩毒，我震惊不已。张琪和他爸，一对经常往缉毒警察家跑的父子，竟涉嫌贩毒。我爸妈呢？陆谦神色凝重地看着我，眉头皱得很高，又是片刻才答：“悠然，叔叔和张家好像有些牵扯，现在正在被停职调查。阿姨她现在也没有空，不可能。”我听明白陆谦话的意思，立马起身下床，不顾一切地往外走。陆谦一下子从我身后抱住我：“悠然，冷静一点。”不要出去！现在外面都是记者。悠然，你把江荣当成朋友，但他有和你提过他的父母是怎么死的吗？是被张琪他父母害死的。悠然，这几年他扮演洛叔的好徒弟，扮演你的好朋友，但其实他心里一直把你们当成仇人。我打断陆谦的话：“不是的，你不要再说了，我要见江荣。我的手机呢？”给我，陆谦皱着眉头，悠然，别傻了。现在最要紧的是怎么把叔叔救出来。
。我红着眼睛，冷眼看他。你为什么用“救”这个字？我爸他根本不要任何人救。他清清白白，你凭什么说救？陆谦眉头紧皱，悠然。我比任何人都希望叔叔清白，但是这世界上的黑暗远比你想象的可怕。叔叔也许只是没有让你知道这些黑暗。现在他究竟是黑是白，这都不重要。重要的是压住舆论，让叔叔能够全身而退。你懂吗？我无比失望地看着他。这竟是我喜欢了那么久的人，他的身上一点我向往的阳光都没有了。他早已不是十六岁的陆谦了。陆谦以为我信了他的话，目光坚定地和我保证。悠然，你不要怕，我会竭尽陆家全力守护你和你的家人。我看着陆谦，没有一点开玩笑的神色，有点想笑。你有什么立场呢？我爸根本不会有事，谁要你的守护？自作多情。我不再看他，只固执地说：“我要见江荣。”悠然，我想了很多天。我当初说和你凑合过，但其实除了你。我想不到其他任何人能让我愿意凑合了。悠然，这世界上没有第二个人能让我愿意凑合。和你离婚后，我一直在问自己：我是真的没有放下苏西吗？苏西家境不好，父亲残疾，母亲两年前患了癌症，父母相继去世后，现在家里就剩下两个还在上初中的双胞胎弟弟。因为这些。他一次次地和我说分手，最后我累了，便真的答应了分手。那天在你公司楼下见到他，我有预感，是他后悔了。那时我还联系他的家境，所以他打电话给我，我帮他求了情。我们一百天结婚纪念日那天，我说错了话，但那是我对过去回忆里的人说的，不是对现在的苏西说的。悠然。我其实只是惋惜那一段回忆里自己曾经真心付出过的感情。后来，苏西一次次找机会接近我，我发现我早已不会对他心动了。耳边的长篇大论让我有些头疼，我双手捂住了脸。他仍旧在说：“以上全是在我不知道你喜欢我的情况下，你知道这是什么意思吗？如果你之前是因为我心里有人感觉膈应。”那么现在，我不会了。悠然，其实喜欢上你是一件很容易的事情。我以前每天都跟在你的身边，你以为我对你没有过私心吗？我只是觉得你不喜欢我，便没有任由这份好感延伸。如果我知道你喜欢我，可能后来根本不会有苏倩的存在。我们之前的婚姻是个错误的开始，在冷静期的时候。我想了一下，这样的错误结束了也挺好的。悠然，你能给我一个机会吗？让我继续守护你。耳边终于安静了一会，我从双手里抬眼看他。我要见江荣，给我手机。僵持间，江荣和一人推门而入。我和江荣并肩站在病房的阳台，一扇推拉门把我们和陆谦隔开，形成两方天地。我深吸一口气，才开口问：“张家真的贩毒吗？”他面朝前方，声音平静无波。“嗯。”我顿了好一会儿，才又艰难开口：“我爸知道你的抓捕行动吗？”江荣转过身看我，不答反问：“你信陆谦说的话吗？”我哽住，原来他刚刚在外面全都听到了。我看着他，坚定地说：“不信。”他定定盯我半晌。忽然笑了，悠悠，谢谢你没有让我伤心。我父母的确是被张国良夫妇害死的，当时证据不足，警方给出的结论是意外死亡。三年前，我在你家第一次遇见张家父子，和他们在一个饭桌的时候，我当时的心情很复杂。后来的一段时间，我的确想过师傅和张家是不是有某种关系。也想过自己是不是已经认贼作父，但是我慢慢确定，师傅不是那样的人。从我认识师傅起，他一直都对得起警察这个职业。这次的抓捕行动
，是我和师傅早就做的局，师傅不会有事。被调查也只是局中一环，唯一在局外的，是我今天出于临时状况，没来得及和师傅打招呼，便实施了抓捕。我没料到你在这里，更没料到张肥感动你。我听着听着。泪水不知不觉流下了脸颊。我庆幸我坚信的父亲是正义的，同时也难过。原来江荣的父母竟死于张家父子之手。那些与张家父子谈笑风生的场合，他的心里经受过多少煎熬呢？我用手胡乱地擦了一把泪，朝江荣笑了笑：“谢谢你，江荣，谢谢你，没有让我伤心。”江荣抬手给我擦去眼泪，指腹温柔：“悠悠，如果你的伤心和我的伤心是一样的伤心就好了。”这话他说的有些别有深意。我正要问，玻璃门被拉开了，陆谦目光沉沉地看着我们，他打量着我的神色，然后了然的笑：“悠然，你不信我是不是？我心里想什么便说什么了。你走吧。”我不想再看到你了。陆谦忽然愠怒：“洛悠然，你不是说你喜欢我吗？你就是这样喜欢我的吗？我做错什么了，让你对我一次又一次说这么狠的话？我一直，我全部都以你为中心。你不是常说想谈亲亲抱抱、举高高的那种恋爱吗？谈啊，你想怎样都行，我愿意配合你。我是真心想和你过一辈子了。”你为什么这样对我？我做错什么了？洛悠然，你告诉我，我做错什么了？江荣挡在了我的身前。陆先生，合格的前任应该自觉退到互不打扰的位置。你现在的样子有点讨人厌了。陆谦冷静了片刻，声音重新镇定下来。他斜睨着江荣：“你别有居心的潜伏在他身边，现在又花言巧语和他说了什么？”你以为我看不出吗？江荣面无表情地和陆谦对视，我确实别有居心，你奈我何？陆谦上前一步，想抓住我。洛悠然，你听到了吗？他承认了。江荣以更快的速度把我护在他的身后，别碰他。我站在江荣的身后，平静地打断了他们的争吵。陆谦，我们的缘分早就该尽了，我认识的。爱过的、怀念的，更多是校园时期的你。你也知道我这个人，从不走回头路。不要再吵了，给我们年少时的感情留一个体面吧。江荣把他的警服脱下来，套在了我的身上。我们成功躲过了医院门口蹲点的记者。回去的路上，我问江荣：“江荣，是你把我送到医院的？为什么我醒来看到的是陆谦？”当时我们赶到医院，陆谦好像在陪一位女士看病，他刚好看到了我们。我当时还有任务，不得不走。安排了小刘照看你，小刘说他在我走后就去找你了。真奇怪，我就是有一种直觉，那位女士是苏倩，那个女的是不是那个有点像女明星某某？女明星某某，江荣显然不知道是谁。我立马用手机搜了那个女明星的照片给江荣看，江荣扫了一眼，对，但没有涂上这个那么精致，那正是苏倩了。怎么了？没什么，就八卦一下。我转移话题，刚刚你说我们的伤心是一样的就好了，那是什么意思？他停下了脚步，夜色中眸子闪着微微的光，并未回答我的问题，而是说：“我这辈子。”最羡慕的人就是师傅，他做警察很成功，他有爱他的师娘，他还是悠悠你的爸爸，这都让我羡慕。前面说的羡慕都可以理解，但最后一句让我满头问号。嗯，你羡慕我爸爸是我爸爸。江荣没有回答我，他但笑不语的样子搞得我更好奇了。江荣，我怎么听不懂呢？还有刚刚你说别有居心。到底都是什么意思啊？话赶话而已，不觉得我那样回很有气势吗？看看那个陆谦，都要被我气炸了。快把我送到家的时候，江荣有些欲言又止地说：“悠悠
，还有一件事情，我不知道该不该告诉你。我最讨厌话说到一半了，快说，别吊我胃口。”江荣沉默片刻，才说：“你高中的那件事。”凶手是张琪，当时陆谦是唯一目击者，但据张琪说，陆谦只是把他打了一顿，因为张家和陆家当时有一个很重要的合作，陆谦应他父母的请求没有指认。后来的那些谣言也是张琪偷偷找人散布的，这些张琪全都交代了。我的脑中忽然一片空白，悠然，那个人警惕性很高。他察觉到有人过来就跑了，我没有看清那个人的样子。悠然，不要怕，以后我会寸步不离的保护你。我保证他再也不敢骚扰你。还好你没有事，不然我绝不会放过他。江荣握住了我的手，打断了我的回忆。悠悠，不要难过。我回过神，娜娜的否认，我没有。江荣说，人是很复杂的生物。抉择就在一念之间。他当时迫于父母的压力，在那里，我觉得他本意也不想那样。剩下炎炎，却如身至冰窟，已经到家门口了。我还在麻木的向前走，江荣伸手拉住了我。除了院子里的感应灯亮了，整栋楼都是黑的。江荣说：“今天张姨不在吗？”我已经有些日子没回爸妈这里了。想了想说。他可能休假了吧？江荣又道：“那现在这个时节，你一个人在家有点不安全。我打电话给南思暖，让他过来陪我吧。”打开手机才发现，南南已经给我打了很多个电话，但手机静音，我没有接到。我回拨过去，南思暖一阵鬼哭狼嚎，为他给我引荐张斐后悔。等他情绪稳定下来。我才说想让他过来陪我，谁知他偏巧出国了。我皱了下眉，正打算一个人锁紧门窗应付过去，却听江荣道：“我陪你吧，刚好省得我来回折腾了。”江荣换上了我弟的睡衣，我弟是一百八十一的身高，睡衣穿在江荣身上有点短。他刚从浴室里面走出来，整个人有些湿漉漉的。上半身扣子还没有扣，露出了大片结实的腹肌。再往下看，一截白色绷带忽然入目，中间隐约渗透一抹红色。我吓得倒吸一口气，江荣却语气轻快地说：“悠悠，我这伤口抬胳膊有点疼，可以过来帮帮我吗？”我连忙上前查看他的伤口。你身上有伤，怎么不早说？他陪我走了那么多路。却面不改色，我实在没想到他居然受伤了。江荣躺在浴室的靠椅上，我第一次给人洗头，因为怕给他耳朵灌水，动作十分缓慢。好不容易帮江荣洗好了头发，我已经热得出一身汗了。我问他：“身体洗好了，没自己能动手吗？”浴室是真的有点热了。忽然间发现他的脸像蒸了桑拿一样红，江荣语气如常：“我擦过了，你帮我把头发吹干吧。”他在小沙发上坐下，我站在他身侧给他吹头发。一时一世静谧，他忽然开口打破安静：“我之所以羡慕师傅是你父亲，是因为羡慕师傅的一辈子里面有悠悠的存在，哪怕是以父亲的身份。”只要想到有人可以永远陪着你，我都会觉得很羡慕。我拿着吹风机的手僵住了，所有纷乱的思绪一瞬间被清空，心跳莫名漏掉一拍。江荣抬头看我，眸中温柔溢出笑意，每一句话却都是重磅炸弹。我的伤心是怕你相信陆谦，怕你和他重归于好。我的伤心是因为我喜欢你。悠悠，你的伤心是因为什么呢？我震惊的整个人都呆滞了。他接着朝我扔炸弹。以前我怕你是我仇人的女儿，所以不敢喜欢你。后来等我确认不是了，结果又发现你喜欢陆谦。我二十七岁的人了，每天都可能遇到枪林弹雨，死生都无惧了。
，可是，在你的事情上却畏手畏脚，怕东怕西。悠悠，如果你真的和他过得很幸福，我永远也不会打扰你。但偏偏不是，我知道你不喜欢一个人，就算对方再主动，你也不会心动。如今我破釜沉舟。能为自己在你那里争取到一个机会吗？第二天被炸得仍在惊心动魄的我，顶着两个熊猫眼出现在梳妆镜前。这是我第三次彻夜未眠了。江荣居然喜欢我，他居然喜欢我，那他藏得真的太深了，我居然一点都没有察觉到。忽然发现我和江荣有一点像，喜欢一个人都是不动声色的。我打电话给南思暖，有点纠结地说：“南南，今天有个老朋友说喜欢我，帅不帅？挺帅的，不错呀。以前但凡有人和你示好，你就说自己有喜欢的人了，桃花就少的邪门。你看现在离开了鹿狗，桃花就来了吧？什么乱七八糟的？我皱眉，你怎么不问我喜不喜欢他呀？”能让你在我面前提起的男人，那肯定是你有好感的了。不然，通常情况下，你就自己处理掉了。你看，你往常哪回犹豫？和我商量的，我被南思暖分析的更乱了，干脆直说就是江荣，我爸的徒弟，他居然喜欢我。洛洛，你不对劲啊！楠楠意味深长道：“为什么说居然？你可是正正经经白富美哎。”他怎么就不能喜欢你了？喜欢你太容易了，好吗？我按了按太阳穴，无奈道：“南思暖同学，请停止你的彩虹屁捧杀！我可是二婚爱，就算他以前喜欢过我，他不介意我结过婚吗？哟，这就开始在意人家江荣介不介意了？你这好感恐怕不是一点点哦！”我被他戏谑的语气搞得心更乱了。我发誓，我以前对他绝没有过任何想法。哦，以前我深吸一口气，咬牙切齿道：“南思暖，你为什么那么会抓字眼？”哈哈哈,哈，我这叫抓重点呢、啊！哈哈，你恼羞成怒了，我无奈了。你能不能有点正形啊？能能能，你想要什么型，我就是什么型。总之，我现在该怎么办呢，洛洛同学？你以前不是常说羡慕父母的爱情吗？现在简直是上天听到了你的心声啊！你看，你就是你妈妈的翻版，江荣就是你爸爸的翻版，你们俩这么在一起，就是你父母的升级版，绝了！真的，必须在一起。我后悔打这个电话了，我的心跳得更乱了，脑海里不由自主回想起这些年和江荣的点点滴滴。明明以前也没有觉得有什么，现在却觉得格外美好，一遍遍不受控制的想。我用手压了压砰砰跳个没完的心脏，这感觉又慌乱又激动。不得不承认的是，更多的是惊喜。完了，我好像是真的很心动。我爸隔天傍晚回了家，他身边还跟着个人，江荣。我爸说：“悠悠啊，江荣因公受伤。”我给他请了假，这几天你就帮爸爸好好照顾一下蓉蓉，给他多炖点补血的汤，知道吗？爸爸匆匆吃完饭，又匆匆的回市局了。偌大的别墅，只剩下我们两个人。江荣的那些话还在我脑海中回响呢，而此刻不只是声音环绕，我的视线所及就是他这个人。我的脸莫名有点烧。不敢再直视江荣，匆忙转身去厨房煮汤。熄火后，端着汤准备出厨房时，才突然发现江荣正站在厨房门口看我。他好像已经在那里站很久了。我想起他的伤口，什么尴尬都忘记了，急道：“你站这里做什么？去沙发躺着，好好养伤啊！你伤在腰腹，不能久站，不知道吗？”这么大人了，怎么什么都不懂呢？身体怎么能不好好保护呢？我把他拉到沙发坐好，继续念念叨叨。你说你这是第几次受伤了？动辄就带回家一块伤口，很吓人的，知道吗？你师傅都没有你这么虎。
，江荣语气抱歉。我只是想着让你看到我的伤口心疼我，却没有想到你会害怕。对不起，我鼻子酸了酸。这么喜欢我呀？他声音闷闷的。嗯，我又道，上次故意露腹肌又露伤口，也是因为想让我担心嘛。他已经有些局促了，挣扎着说：“我以后不会了。”我笑了笑，和他在客厅沙发上坐下，开始给他喂粥。你不是伤口在，不好抬胳膊吗？我喂你，江荣，倒也不是那么严重。我不听，继续投喂。江荣乖乖不说话了。半晌，他道：“悠悠，你还伤心吗？”我有些不明所以，伤什么心？陆谦，我专心给他喂汤，我不喜欢他了，他当然伤不了我。江荣道：“其实我本不想告诉你那件事情，师傅也不想让你知道。”但是那天你说八卦一下，我怕你还在意他，就没忍住把那件事说了。我是想你对他彻底死心的，悠悠，是我太自私了，没有考虑到你的感受。我应该给你年少的感情留一个美好的印象。现在因为我，你肯定感觉很糟糕。虽然这是我的目的，但是让你伤心了，是我没有做对。傻蓉蓉，你做的很对。我没有那么玻璃心，而且我和他离婚的时候就对他彻底死心了。我喂了他最后一勺子粥，语气像问外面是晴天还是雨天一样自然。不过蓉蓉，你这么喜欢我，我要是不喜欢你，该怎么办呢？他喝粥的动作顿住，眸中有着难言的喜悦。他知道我能这样说，就是在接受他的喜欢了。我被他炙热的目光看得有些囧了，大声的虚张声势道：“你不行啊，江荣，沉默是什么意思啊？你应该说，那我就住孤生吧。这辈子除了洛悠然，我谁都不喜欢。”他夺过了我手里的碗，紧紧抱住了我。悠悠，我又羞又急，伤口伤口。他哭笑不得，小伤，一点都不疼。我疼，我疼还不行吗？以后你可要少受点伤，我爸每次受伤都少不得被我妈唠叨。以后你也做好被我唠叨的准备吧。江荣埋在我的肩头笑了起来，一颤一颤的笑的，我心肝也跟着乱颤。他有些不敢相信的语气：“悠悠，怎么会这么顺利？我都做好九九八十一难的准备了。”我有些无语，娶我又不是取经，你太夸张了。他从我肩膀上抬头，我们的距离近在咫尺。他乌黑的大眼睛直视着我：“悠悠，你是在要我娶你吗？”我做大惊状：“难道你没有这个打算吗？难道你只是喜欢我，却不打算和我谈恋爱，不想和我结婚？”毛主席说了：“不以结婚为目的的恋爱，都是耍流氓。”江荣偏头吻住了我，想。想死了！我以为我再也不会见到陆谦了，没想到他还是找了过来。太阳缓缓向西落下，他在我家门前，从中午站到了黄昏。我本来没打算理会他，去院子里摘花的时候，忽然听见我下班回家的父亲发怒的声音，以及一记响亮的耳光。我闻声过去，发现陆谦整个人像傻掉了一样站在那里。身体被我爸一下下推得踉跄后退。我其实不是想计较的，不管怎么说，他当年确实救了我。如果不是他及时赶到，我所承受的就不是几句谣言了。我朝他们走了过去，对我爸说：“爸，你别这样，让我来处理吧。”我爸走后，我们俩相对无言了很久。他好似喝酒了，身上有些酒气。我抬眼看陆谦时，发现他的脸上满是泪水。他说：“悠然，原谅我吧，我会一辈子对你好。我把我的命都给你，悠然，原谅我。悠然，我就做错了那一回，我已经为此受了整整九年的折磨。我经常做噩梦，梦见你质问我，我害怕。但现在你还是知道了，我那么真是那么心动的过往。”原来却是陆谦的噩梦，多么可笑啊！
，我说出了这些日子我心底最不愿承认的伤。你上学的时候对我那么好，固然有青梅竹马的情分在，但也是因为处于放了凶手的愧疚吧。陆谦哽咽着捂住脸，我错了，悠然，我真的知道错了。我轻叹一声，陆谦，原来我从不曾认识你。我说，我不会追究你包庇张琪的事，但是你能不能不要再出现在我面前了？第二天一大早，我被一阵门铃声吵醒，我掀起被子蒙住了头，不想理会。但是江荣敲了敲我卧室的门，我只好睡意朦胧，打开了门。怎么了？江荣皱眉道：“陆谦的父母来了。”我终于清醒了，原来陆谦以包庇罪的名义去自首了。他给我留了一封信，信中说，只有自首才能让他彻底解脱心底的悔恨。他说，他希望再见我一面。陆谦的父母声泪俱下，把当年的责任都揽在自己身上。他们希望我出具刑事谅解书。我没有说什么，沉默的填好了他们带过来的谅解书，但是。我不会再去见他了。晚上，我爸在饭桌上说：“蓉蓉，趁着这段养伤休假的时间，集中精力把终身大事解决了呀。上次老乡的闺女去见了吗？人家可是都追到咱们办公室了，多好的姑娘啊！”江荣偷偷瞄了一眼坐他对面的我：“师傅，我有喜欢的人了，别再给我推荐朋友了。”他听到该不高兴了。洛警官一下来了精神，哟，小子，可以呀、啊，谁呀、啊？师傅明天就去给你提亲。江荣忍了忍笑，这倒不用，我妈的八卦之心已经熊熊燃烧了。跟你师傅见什么外呀、啊？一日为师，终身为父。师傅，师娘，以后我叫你们爸妈吧。行啊，嗯，我喜欢的人是悠悠，现在他刚好也喜欢我。陆谦番外篇：一岁时，我们两个刚学会爬，就被两家的保姆放在一起玩耍。蹒跚学步时，家里的成长记录师记下我们的镜头，比我们各自的父母还要多。幼儿园，他个子比我高，出去玩左手拉着洛行义，右手牵着我。小学时，开始有小男孩给他表白，我见一次打一次。初中时。喜欢他的男生更多了，还好他从来也不搭理那些臭小子。有些女孩女大十八变，越变越好看，但他从小就好看，花见花开也不为过。那时候每日与他在一起，时光是甜而快乐的。那时候我觉得我们永远都是一家人，那样的时光却只维持到我们的十六岁。那天。班里的男生神神秘秘地说：“有好东西给我看，是一段视频。看完那个东西之后，我总是做梦，醒来后觉得自己很龌龊。偏偏班里的那个男生还眉飞色舞地和我讨论：‘陆谦，你昨天晚上梦到谁了吗？’对自己的厌恶让我有点不想面对他，便不再每天和他一起上下学。但谁能料到？”那是我们噩梦的开端。那天，我父母让我喊他去我们家吃饭，我便硬着头皮去找他。然后看到了我的女孩正在被一个五大三粗的胖子侵犯，他被一条黑布条蒙住了眼睛，一动不动地躺在那里。我差点疯掉，把张琪打到全身十九处骨折。我抱起他，感受到他害怕的肌肉站立。我告诉自己不能慌，我用尽量镇定的声音给他安全感。我说：“悠然，别怕，我来了。”母亲看我久久未归，开车过来找我们，正好看到了这一幕。他说：“这里交给我，你先陪悠然去医院。”我想着他不知道被喂了什么乱七八糟的药，没有多想，便匆匆带他离开了。后来父母和我说。儿子，事情已经发生了，悠然最终也没有受到实质伤害，只认张琪并不是最好的选择。我震惊不已，你们知道自己在说什么吗？父亲又道：“你知道张琪在本市的势力甚至大过咱们家吧？”
：“儿子，人没有绝对的黑白，世界上的黑暗远比你能想象的可怕。爸妈以前只是不愿让你知道罢了，你就是耗尽全力，也不能把张琪怎么样。不仅因为他的家世，你知道吧？张琪的年龄未满十四岁，不用负法律责任的。”我脑中轰的一声。儿子，悠然，他一个女孩子，你也要考虑她的名声。事已至此，张家承诺，只要我们不指认张琪，放过张琪一次，便把东荣街的那块项目赠予我们。这是爸爸谈了很久也没有谈下来的。儿子，你就当帮爸爸一次。我知道你不想让悠然受委屈，但你以后可以补偿他。闭嘴！我暴怒嘶吼。你们说的还是人话吗？我把自己关在房间整整一天，父母也在外面整整说教了一天。第二天，我去见了悠然。我说：“悠然，那个人警惕性很高，他察觉到有人过来就跑了。”我没有看清那个人的样子。悠然，不要怕，以后我会寸步不离的保护你。我保证他再也不敢骚扰你。还好你没有事。不然我绝不会放过他。我身上像压了一块大山，沉重到我慢慢垂下了头，不敢再看他的眼睛。那之后，我再也没有远离过悠然。我开始形影不离地伴在他的身边，流言蜚语散开的时候，他整个人看似如常，但我知道他心里肯定很害怕。他看我魂不守舍的样子，反过来笑着安慰我：“洛警官的女儿。”才不会在意这些流言蜚语。我把张琪堵了，又打了一顿。我恨不能把他打死。他被打的说再也不敢了。与此同时，几个造谣的人也被洛叔叔逮捕了。只是没有一个人敢说是张琪指使的。我的父母已经拿到了他们想要的好处，而我则陷入噩梦的开始。生活看起来风平浪静，流言蜚语渐渐消失。悠然的心情一天天好起来，一切都在慢慢步入正轨。除了我，我的人生从出生便是被安排好的。高考之后，我按照家里给出的安排，和悠然去了不同的大学。大学追我的女孩子不少，苏西是其中最执着活泼的一个。我打电话给悠然时，试探着和她说：“悠然，我爱上了一个女孩，如果她在意。”如果他不高兴，那我立马就和他解释。其实我只是想知道你喜不喜欢我。但是他只是沉默了几秒钟，便开心地说：“恭喜你呀、啊，对人家好一点。以后啊，少给我打电话。女孩子都很会吃醋的。”我的心一下子凉了。他并不喜欢我。我开始慢慢放下对悠然的喜欢，做好了一辈子只做朋友的打算。这时，苏倩仍旧锲而不舍地追求我。我本就不讨厌她，慢慢的，竟也觉得和苏西在一起也很好。苏倩活泼大方，聪明懂事。我想，就让往年心事成为心底的秘密。我总要过属于自己的生活。渐渐的，我真的放下了对悠然的念想，全身心的和苏西好好恋爱。相处的久了，我慢慢的。真的喜欢上了苏倩，原来移情别恋也没有多难。以后我们虽然会有各自的恋人，但我们终究是永远的朋友。我很满足了，我给苏倩买了一栋别墅，但她不要。她家境不好，但性格倔强，我给她帮助，她从不接受。这次我也没有再坚持。在别墅的时候。我洗好澡，回到卧室，看到苏倩一身黑色内衣躺在我的床上。她过来吻我，我也吻住了她。她伸手解我的衣带，我哑着声音说：“倩倩，再等等，等我们结婚以后。”那一刻，我是真的很心动。我已经打算和苏西结婚。生活像一场闹剧，转眼间又变成另一副样子。苏倩开始天天说分手。我哄了一次又一次，得到的只有他的冷眼相待。大学毕业了，苏西一声不吭地离开了。我等了几天，终于给他发了同意分手的短信。
，我回到巴士，接手了家里的生意。很意外的发现，悠然还是单身。自从我谈恋爱以后，和他便很少有过联络。如今我们又身处一座城市，我尝试约他吃饭，约他出来玩，他都拒绝了。对，他还不知道我已经分手了。慢悠悠过了两年，我们已经二十五岁。父母整日催我与各世家女孩相亲，我不胜其烦。那天我路过悠然的公司楼下，鬼使神差停下了脚步。我在他楼下坐了几个小时，终于见到了他。我说：“悠然，我们两家知根知底，很适合结婚，不是吗？”他笑着说：“我被人甩了，所以找他接盘。”前半句是对的，后半句却不是。我看着他，认真的说。悠然，我是认真的，这么多年了，也没有见你喜欢过谁。如果你不讨厌我，咱们俩以后一起凑合过吧。他愣了愣，然后和我说：“好啊，我们很顺利的结婚了。我并没有想让悠然爱上我，爱太过虚无缥缈。我会竭尽全力对他好。苏西曾经那么喜欢我，到最后也是毫不留情的走了。”我觉得像亲人一样的生活才可以长长久久。我们早已是家人一样的存在了，以后一辈子都是最亲密的家人。纵然我才二十五岁，可我的心已经老迈若钟。苏西第一次出现在我面前时，我愣了很长时间，因为他家距离 S 市千里迢迢。因为我久久没有回神，悠然很不高兴。回家的路上，我想解释，但被他打断。到家后，我主动给他按摩，才知道他原来是在意我的前女友的。但是我们现在是夫妻关系，在意很正常吧？无关喜欢。我和他解释，悠然，我和他早就结束了。苏西给我打了电话，让我给他求情。我想了想他的家境，便为他说了话，然后悠然说。你真的放下他了吗？如果没有，我们可以离婚。自从我和悠然结婚以后，我确实没有想起过苏倩了。于是我说：“我不会背叛我们的婚姻，让你难看。你不要多想。”结婚一百天纪念日那天，我喝醉了，意识模糊间，我看到眼前人脱下了外套，露出了黑色的内衣。眼前景象那么熟悉，我拼命想了好久。那唇吻了上来，很软很软，我情不自禁回吻过去，直到躺到床上，脑海中电石火花间，我想起来了，那是苏西。于是我推开了他，喃喃开口：“倩倩，我结婚了。”再次醒过来，宿醉之后的我，已经什么都不记得了，只看到自己赤身裸体，躺在悠然的旁边，他静静地看着我。身上的衣服穿得整齐，看起来不知道醒了多久。我震惊道：“昨天晚上，我们睡了。”他笑着抚摸我的眉眼，妩媚动人。老公，昨晚是你主动的呢。我窘迫的扶额，洛悠然，你怎么结了婚，跟变了一个人一样？以前我们虽然很要好，但他从未用那种妩媚的眼神看过我。也从未说过一句暧昧的话，此刻他却暧昧地说：“可能是我突然发现你的美色了吧？哎，你现在这个鸡窝头我都觉得帅，我不会是喜欢上你了吧？”我的脸一下子热了，哭了很久的心仿佛在一点点活过来。苏西又找到了我，他想和我求和，我看着他泣不成声，却只觉得烦闷。但他终究是可怜的。如果当初他没有变，哪怕我的父母不满意，我都会竭尽全力和他走到最后。我已经听从父母那么多次安排，在婚姻上我不想再听父母的。但是现在已经时过境迁了。我说：“苏倩，以后好好生活吧，不要再来找我了。”走出餐厅，外面阳光明媚，天气好的不像话，我的心情也轻柔起来。悠然已经好几天没有回别墅了，我有点想他了。我给他打电话：“悠然，你已经好几天没有回家了。”他说：“嗯，想我爸妈了，回家住几天。”
，也是结婚这么长时间，他都没有回去过。但我还是想他尽快回来。我说：“今天回来吗？我去接你。”他拒绝了。我忽然觉得，也许是因为那天的事情，还在害羞呢。于是我轻轻笑了。好吧，那你提前和我说，我去接你。虽然这样说，但我傍晚还是去了他父母家。他在害羞的话，总要我迈出这一步。结果他不在父母家，于是我又找到了他独居的公寓。他有些惊讶，我弯唇看他，怎么一个人躲着了？后知后觉害羞了。他没有回答，只问我怎么找到这里。我以前确实不知道他还有这个住所，是问了他家的帮佣张姨才知道的。我抱着他，有点期待地说：“悠然。”以后我们做真正的夫妻吧。他怔怔地看着我，没有任何反应。我拉住他的手，轻轻叹了口气。哎，我怎么会觉得你会有害羞这种情绪？真是我的错觉。他开始解释说，那晚根本没有发生什么。我猛了一下，他想抽出自己的手，我下意识握紧。他说：“说话就说话，别动手动脚。”我有些不可思议。我怎么没发现？你还有只许州官放火，不许百姓点灯的潜质。你对我动手动脚那么多次，怎么不说？他避开了我的问题，说这段时间忙，不去我那里了。我莫名的有些不安。我说，嗯，那我也不要回去了。家里没你挺不习惯的。他愣了一下，轻声道：“三个月养成的习惯而已，很好改的。”我终于察觉到不对。问他是不是有事瞒着我，他再一次避开了我的问题，说待会告诉我。他下了一碗面，我吃的格外舒畅，我发自内心的感叹，悠然，就这样和你一起慢慢变老，也很幸福了。即使你不爱我，即使你不知道，我曾爱过你，时过境迁，爱与不爱对我来说都不重要了。爱是那么虚无缥缈的东西。只有眼下的生活才是实实在在的，才是我最想要的。他却和我说：“陆谦，我希望我们能真的幸福。”我笑了。小爷现在很幸福。他说：“我一点都不了解他。”他说：“他喜欢我。”我呆住了。回过神时，他又道：“那天晚上我喊了倩倩的名字。”他语气轻快，说要和我离婚。我顿时方寸大乱。喜欢这种东西，我觉得很虚无缥缈。我能移情别恋，苏西也能轻易就说分手。喜不喜欢的，何如眼下好好的生活呢？但如果他想要，我会努力再次喜欢上他。其实我原本就很喜欢他呀。我张了张嘴，却觉得眼下情形，说了他也不会信吧。我竟然在床上喊了倩倩的名字，我百思不得其解。为何我会那样？难道我潜意识里真的没有放下苏倩吗？我陷入了自我怀疑。可是我很确定，我不想和苏西有牵扯了。我回过神，开口挽留，他却说：“不必了，我现在已经不喜欢你了。”民政局前，我扯住他的手腕，声音阴哑：“悠然，你再好好考虑一下。我真的不想和你离婚。”我会等你回心转意，他说：“不用考虑，我没有你那样凑合过一辈子的好心态。如果不是有这个冷静期，我想这是我们最后一次见面了。”他出差的那一个月，我认真反思了这段时间我们的状态。所谓凑合过，真的是凑合过吗？除了洛悠然，还有其他人能让我将就吗？世家女孩看了一个又一个。如果我愿意将就，早就随父母的心意了。我望着别墅里他的东西消失得干干净净，心头涌起无限恐慌。我安慰自己，他说他是喜欢我的，他说他喜欢我很多年。那这稀里糊涂的，以凑合为开头的结合，便是离了。我再重新追求他，也能让他回心转意的吧。我们那么多年的情分，他向来是重情义的。我确定了，这世上没有第二个人能让我愿意凑合过。我确定了
，只要他向我迈出一步，我再哭泣的心都可以死灰复燃。离婚后的几天，恰逢公司忙碌，我还没来得及去找他，却在朱砂痣的饭局结束后和他意外相逢。我赶走了不知从哪里冒出来的苏倩，只怕悠然误会我还和他有牵扯。我对苏西如今连联系也没有了。我和悠然解释，我说：“悠然，我确定我不喜欢他了。”他没有反应。我正忐忑的时候，他向我走了一步，小声的提醒我：“这里在秘密抓鬼，不安全，你赶紧走吧。”我顿时高兴起来。抓鬼是我们小时候的暗语，他还是在意我的，我还是可以把他追回来的。悠然喜欢吃枇杷，如今正是枇杷盛产的时节。我把盒子捧到他的面前，给你送点从国外运来的枇杷。你不是喜欢吃吗？他摇了摇头，没有接受。我又邀请他去我妈的生日宴会，他再次拒绝。他说：“长辈的交情归长辈的，我们小辈就断了吧，对我们俩彼此都好。”我慌了，扯住他的衣袖，说了一堆乱七八糟的话。他却平静地说：“陆谦，我没有办法再和你做朋友了，抱歉。”我看见了他身后的江荣。忍不住冷声质问：“你是谁？”他瞥了一眼我提着的枇杷礼盒，很自然地递给悠然一颗黄澄澄的枇杷，慢条斯理地说：“悠悠的朋友，悠悠朋友，还有他眼底的挑衅，他是故意的。我不愿在他这个外人面前失态，选择了暂时回去。然后我花重金调查了江荣。”几天后，查到他的资料却寥寥无几，只有一个比较重要的信息：他的父母曾是警察，或许死于张家夫妇之手。再一次见到悠然，是在医院。我孤身一人去医院探望生病的舅舅，走时表妹把我送出了医院的大门。江荣正抱着他往急诊科飞奔，我心下一慌，忙跟了上去。我看着江荣，匆匆把他放在了推床上，然后又匆匆的离开医院。手机里的新闻忽然铺天盖地，医院外面来了大群的记者。张家贩毒、缉毒警察骆某被停职调查这样的标题触目惊心，我连忙给悠然的妈妈打了个电话。那边接通的是秘书，说董事长现在正忙得焦头烂额。我找到了悠然的病房，直到天黑，江荣也没有现身。我断定他是报复洛叔叔，如今不敢来见悠然。悠然醒来时，我整颗心都放了下来。我和他简单的说了目前的形势，但他不信我。我和他表白心迹，他头痛的捂住了脸。他只执意的要见江荣。僵持间，江荣进来了。他们去窗外阳台，不知道说了什么。我看着他们并肩背对着我的身影，心像被揪着一样难受。最后，我问他：“悠然，你不信我是不是？”他说：“你走吧，我不想再看到你了。”我的声音压抑不住愤怒，声声控诉他的狠心。然后他和我说：“陆谦，我们的缘分早就该尽了。”他说：“我认识的，爱过的。”怀念的更多是过去的你。明明他的声音不大，很平静，很柔和，可是那声音却振聋发聩一样，把我震在当场，久久不能回声。原来他爱过的、怀念的，都是过去的我。可是那个时候，我对他做了什么呢？我有什么资格责怪他狠心呢？那样的我，有什么资格说他狠心？又有什么资格和他在一起？如今张琪被抓，我冷静下来之后才意识到一个问题：他有可能拉我下水。也就是说，悠然和他的家人很有可能知道我当年包庇了张琪。我真怯懦，怯懦到喝了几瓶酒才敢出现在他家楼下。我从中午站到了黄昏，直到悠然的父亲下班回来，句句责骂让我崩溃欲死。我被打了一巴掌。这时，悠然出现了。他说：“爸，你别这样，让我来处理吧。”
，我们相对无言了很久，久到我的脸上无声的布满了泪水。我开口道：“悠然，原谅我吧，我会一辈子对你好，我把我的命都给你。”悠然，原谅我。他说：“你上学的，对我那么好，固然有青梅竹马的关系在。”但也是因为出于放了凶手的愧疚吧，陆谦。原来我从不曾认识你，我不会追究你包庇张琪的事，但你能不能不要再出现在我面前了？他走了，我看着他的背影，心像被刀剜了一样疼。我想起那天我和他说：“悠然，我比任何人都希望叔叔是清白的，但是这世界上的黑暗远比你想象的可怕。”叔叔也许只是没有让你知道这些黑暗。现在他究竟是黑是白，这都不重要。重要的是压住舆论，让叔叔全身而退。你懂吗？这些话好耳熟啊。是了，在我十六岁那年，我的父母也和我说过这样的话。原来我的身上已经有了我父母的影子。我站在警局门口，又哭又笑，像疯子一样。过往行人频频侧目，我们到底什么地方出错了呢？明明曾经，我们在相同的时间、相同的地点，心悦彼此。如果我早一点坦白我的过错，如果当初我没有随意的提了结婚，如果我没有用凑合过的态度，如果……那么现在，我们会不会不是今天这个局面？余生哪能得安宁？我迈进了警局，一切。都结束了。